require submission to the will of God. So, meant for our blessing. Sa pagkatasabi ng Bible, uh, blessing if you obey, curse if you If you want to be blessed, if you want to win God's favor, then what? Get to know His will and obey it. Amen? Uh, sinasabi ko sa inyo madalas na hindi nyo kinakailangan ipanalangin na kayo pagpalain ng Panginoon. Gawin mo lang yung mga bagay na pagpapalain ng Panginoon. Be in the place where the Lord will bless you and automatic yung blessing. Amen? Amen. So sabi dito, hindi kayo nakikinabang sa Lord's Supper. Eh. Bakit? Sapagkat you're not doing it for the better but for the worse. Look at verse 18. For first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you and I partly believe it. Kanya ngayon, ang pag-aaralan natin, of course, iniimbitahan tayo ng Panginoon to come and dine, approach His table, pero when it is not time to partake of the Lord's Supper. Kailan hindi tayo dapat magpartake ng Lord's Supper? Nasabi rito sa verse 17, makikita natin na yun nga, not for the better but for the worse. Bakit? Because as a church, collectively, ang sabi ng Bible, uh, we need to be the kind of church God wants us to be. Yan ang mensahe kanina umaga. Eh. Amen? We need to be the kind of church the Lord wants us to be. We are to progress as a body to be the kind of church the Lord wants us to be. Pero makikita natin mga kapatid, sa verse 18, ang sabi ng Bible, For first of all, when you come together in the church, meron ako naririnig, sabi ni Apostle Paul, that there are what? Divisions among you, and I partly believe it. Now, as a church, we are not to partake when there is division among us. Alam niyo, marami ang ibig sabihin ng division. Ano? Kanya nga kanina, meron tayong boodle fist. Hindi boodle fight. I, I don't want to use boodle fight. I want boodle fist. Ano? Bakit? It is, we're sharing what we have. Amen? We are dining together. Ano po? Kanya nga makikita natin, if you will read the context of 1 Corinthians chapter 11, ni-rebuke ni Apostle Paul yung church sa Corinth. Ano po? Bakit? Kasi iba yung table ng mga mayayaman, iba yung pagkain nila, at iba yung table ng mga mahihirap, at iba rin yung kinakain nila. Ang matindi nito, nangiingit pa yung mga mayayaman, be, wala kayo nito. Ano? So, yun ang akosasyon ni Apostle Paul. Ano po? Kanya nga makikita natin, hindi lamang when there is division among us, look at verse 19. Ang sabi niya rito, For there must also be what? Heresies among you that they which are approved may be made manifest among you. When not to eat, when there is division. Alam niyo mga kapatid, ang division po ay eh yung hindi pakikipagkaisa sa uh, gawain ng Panginoon. Philippians chapter 3 and verse 16, ano sabi ng Bible? Let us mind the same thing, let us walk by the same rule. Ano po? Let us mind the same thing, let us walk by the same rule. Second reason uh, that, that we should not partake of the Lord's Supper, I dab, sabi rito sa verse 19, For there must be also what? Heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When there is what? False teachings in the local body, the church. Amen? Now, Kanya nga po meron tayong sword of the Lord. Ano po? A sword of the Lord is uh, uh, a guard or a reminder sa atin na though we, sabi ni Apostle Paul, though we, apostles or angels, come and preach to you another gospel, another teaching, let them be a curse. Ano po? So, ibig sabihin, yung mga uh, false teachings departing from the teachings of the apostles or the apostolic doctrine. Now, kanya lang natin tinawag na apostolic doctrine yan sapagkat the apostles were the ones personally trained and taught by the Lord Jesus Christ. Wala silang sariling turo kundi yung narinig nila sa Pahinas of Cristo. Kanya nga pag sinabing apostolic doctrine, 
Christ teaching yon. Ano po? Kung bakit tinawag natin apostolic doctrine, it is because the apostles were the first members of the local church. They were the foundation. Galatians, uh, uh, Ephesians chapter 2 and verse 20. Look at Ephesians chapter 2 and uh, uh, verse uh, 20. Ano po sabi dyan? And are built upon the foundation of the what? Apostles and prophets. Yung prophets dyan, hindi yan Old Testament prophets. Ito yung mga nag-preach after the death of the apostles. Ano po? Kasi sabi dyan, uh, apostles, prophets, ano pa sumunod? Evangelist, and then pastor, teacher. Ephesians chapter 4, verse 11. Okay? So, yun yung uh, progression ng church. Ano po? So, sabi doon, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being what? The chief cornerstone. How can you identify the true church of Christ? Two ways. Apostolic doctrine and biblical morality. Amen? Because hindi mahalaga sa mga taong nagmamasid sa atin kung anong doktrina meron tayo sapagkat ang hatol nila ay nakabatay sa kung anong uri ng pamumuhay meron tayo. Kaya sabi ni Titus, we must adorn the doctrines of Christ with our lives. Amen? Don't undo your teaching with your lips or don't undo your lips by your life. Kasi declaration natin yun. Amen? Are you with me? Amen. Yun. Tulungan nyo ako. Ano po? So, uh, sapagkat yan din ang aasahan ng ating uh, uh, speaker mamaya. Ano po? Now, when not to eat, collectively, when there is division, and when there is what? Heresy or uh, false teaching. Individually, sabi ng Bible, eh, bawat isa sa atin, eh, merong uh, so-called mga restriction when not to eat. Ano po? Dito po, wala tayong uh, group of people na magde-determine who can partake and who not to partake. Wala pong ganun dito. Ano? Sapagat hindi yun ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible must be self-examination. Ano po? Ikaw ang magde-decide whether you partake or not to partake. By the way, the issue is not not to partake. The issue is, you need to partake. Hello? Because this is an ordinance. Walang excuse. Ano po? Sa so, pagkatang sabi rito sa anong verse yan? Verse 19. Ano sabi sa verse 19? For there must be all, uh, 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 verse, uh, uh, anong verse yan? Yung unworthily. Huh? 11, 11.19. Hindi eh, wala doon ito eh. 27, ayun. Ano sabi rito? Typographical error yan. Makikita nyo na hindi ako inspired ng ginagawa ko. <laughs> Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord. Anong word? Unworthily shall be guilty of the body of the Lord. Doon natatakot ang maraming mga church member. Ano po? Yung salitang unworthily. By the way, let me encourage you. Who is worthy? Wala. Lahat tayo unworthy. We were made worthy by the grace and the mercies of God. Amen? Kanya nga, ang pamanhika ni Apostle Paul ay nasa verse 28. Ano sabi niya? But let a man examine himself. And so, let him eat of that bread and drink of that cup. Ito yung prerequisite. Before you approach the table and partake of the elements, you need to examine yourself. Ano po? Concerning what? Concerning sin. Sapagkat ang kasalanan lang naman ang makapagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Amen? The word unworthily, ang solution po dyan ay what? Confession and what? Repentance. You need to acknowledge your sin and turn away from it. Hello? Kanya nga po, blessing ang Lord Supper. Bakit? Sapagkat whenever we go or before we partake of the Lord Supper, eh, napupwersa tayong ano, bitawan at talikuran yung ating mga kasalanan. Isn't that a blessing? Amen? 
Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin, nawawala ang favor ng Panginoon sa iyo. Nawawala ang proteksyon ng Panginoon sa iyo. Kanya ito sinasabi ni Apostle Paul, gawin ninyo ito for the better, not for the worse. But you're do doing it in reverse. Ano po? So, confessing and forsaking of your sin. Hindi lamang po yun. Uh, hindi ko nababago yung, ano, ano, yung verse. Then, susunod ay yung uh, uh, verse 29. Ano po? So, makikita natin, ang sabi dyan, individual pa rin to. Ito yung responsibility natin. Ang sabi dito sa verse uh, 29, For he that eateth and drinketh unworthily, yung hindi ka nagkaroon ng self-examination, basta ka nalang nag-partake, ano po? Eh, sabi ng Bible, instead of blessing, you are doing it unto damnation. That's verse 29. Bakit? Not discerning the Lord's body. Hindi mo pinahalagahan. You desecrated. Kanya nga, ang dalawang elements ng Lord's Supper natin, unleavened bread. Ano po? Ang unleavened bread ay uh, nagpipicture ng tinapay na walang libadura. Ang libadura ay nagpapahiwatig ng kasalanan. Yun ang nagpapaalsa eh. Kanya nga sabi ng Bible, a little leaven leaven at the whole lump. Ano po? So, Pride cometh before a fall. Look at verse 30. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Sapagkat, yun nga, hindi mo pinahalagahan, edi instead of a blessing, pinarusahan ng Panginoon. Alright? So, doon natatakot ang maraming mana ng palataya. Pero gaya nga na sinabi ko, simple lang ang solusyon. Confess and forsake. Now, ano sabi rito sa verse 31? For if we would judge ourselves, we should not be judged. Self-examination. Pag hinatulan mo daw ang sarili mo, hindi ka na hahatulan. Bakit? Eh, nag-agree ka na sa Panginoon eh. Lord, guilty. Lord, I'm a, I'm a sinner. So, hinatulan mo na ang sarili mo. Look at verse 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Verse 32. But when we are judged, hindi mo hinatulan na sarili mo, sino nga hatol sa iyo? Panginoon. Panginoon ang hatol sa iyo. At ang sabi ng Bible, pag Panginoon ang humatol sa atin, kasunod nun, ano? Chastisement. We are chastised of the Lord that we should not be condemned with the world. Alam niyo mga kapatid, ang tao, ang sanlibutan o ang taong makasalanan na hindi nagsisi, Gaya ng preaching kanina, papunta sa kapahamakan. Amen? Amen? Pero what separates us from the unbelievers of this world, pag nagkakasala tayo, hindi tayo tinotolerate ng ama natin. Even His chastisement are His acts of love correcting us. Amen? Kanya nga, despise thou not the chastening of the Lord. Because as a loving father, God chasteneth whom he loves na kanyang mga anak. Maliwanag po ba mga kapatid? Am I going too fast? Am I going too fast? Yes. Alright. Okay. So verse uh, uh, 33. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. Another na sinasabi dito ng Panginoon, I individually, we need to what? Watch for each other. Dala nyo ba yung inyong church covenant? Dala nyo yung church covenant. Will you please uh, uh, put it out? Hindi natin nare-recite yan ngayon, ano? So, uh, ayan, yung church covenant natin. Ano yung sabi natin? Ang church covenant natin is our protection for three letter Ds. Okay? Ano yung first letter? From destruction. Marami mga false allurements ang sanlibutan. Ano po? Kanya nga, we need to protect ourselves. Sa pagkita sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Peter nakakalakad sa tubig sapagkat habang nasa tubig siya, nakatingin siya sa Panginoon. Pero nung nag-focus na siya sa boisterous sa wind at saka sa waves, eh, nag-iba yung direction niya. Amen? Pag nag-iba ang tinitignan mo, mag-iiba rin ang direction mo you will begin to have a downward direction. So, po protection na natin ang mga kapatid natin. Ang bawat isa, amen? 
Kanya nga po mga kapatid, dito po ay uh, uh, ang responsibility natin, even the pastor, ano po, even the pastor, ay uh, uh, kinakailangan na maging maingat. Ano po, kanya dito po, meron tayo, meron akong uh, tinender na ano, na open and outstanding courtesy resignation. Kailan ko in yon? Birthday ko, how many years ago? Three years ago o four years ago? Existing yon. Ano po? Bakit? Sapagkat number one, protection ko yon sa sarili ko. Bakit? Na huwag kong abusuhin ang posisyon ko, pastor ako eh. Because the pastor is not above the church. Amen? Yung resignation na yon ay courtesy resignation only on two grounds. When there is what? Immorality and what? Apostasy. Right? So, pagka talagang beyond reasonable doubt, then I will step down and subject myself to church discipline. Bakit? Protection ko yon para mag-ingat ako. Pangalawa, protection yon ng church para wag tayong maabuso. Tingnan niyo po sa Acts chapter 20. Acts chapter 20, look at uh, verse uh, uh, 18. Apostle Paul preaching to the elders of the church at Ephesus. Acts chapter 20 and verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you what? Overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. The primary responsibility of the pastor is to nourish the flock. Ano ang pagkain natin? Word of God. Dapat dito tayo ay matataba dahil sa pagkain na salita ng Diyos. Amen? Amen. Kanya nga sinasabi ko, woe to the un undernourished flock. It's not your fault. It's the fault of the teacher. It's the fault of the pastor teacher. Hello, amen? amen? Kanya kung merong mga church na hindi nila alam ang gagawin nila when the pastor falls, it is because the pastor did not teach the people. Kanina lang, ang dami ko sinasagot na messenger eh. Meron nagtanong sa akin, Pastor, anong, gagawin na, anong dapat gawin na isang church kapag ang pastor ay nahulog sa kasalanan? Maraming pwedeng gawin. Pero, must be how the local church was raised and was taught. Amen? Iba-iba yun. Ano? Kasi walang pwedeng makialam sa local church. Eh. You know? Naunawaan niyo ba ako mga kapatid? Kung gusto nila magpastor yung immoral, walang, proble walang problema. Kanila yun eh. Pero dito mga kapatid, we have the sword of God. Meron tayong standard na dito mga kapatid, hindi pwede yung disqualified na magpunta, mag, mag, magturo sa atin. Hello? Because kung merong qualification, there is a disqualification. Kapag kasi sinabi mong walang disqualification, you will like, it's like opening a Pandora's box. Everybody can be a pastor. Kung walang qualification. Hello? Dahil walang disqualification. So, delikado po yun. Ano po? Kanya nga mga kapatid, at sabi ni James, let us confess our faults one to another. Hindi ito confession ng kasalanan mo sa tao. Hindi yun ang context nun. Ang context nun mga kapatid, sapagkat lahat tayo is a combination of strength and weaknesses. Wala ka ng problema sa strength mo. Strength nga yun eh. Ang problema mo, yung weaknesses mo. You need to be accountable that there must be people who cares for you a lot na pangangalagaan ka sa weakness mo. Sapagkat weakness mo na nga yun eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Naalala niyo nung binild, uh, you, you build me an office dun sa temporary facility natin? Kalahati, ano? Kalahati, salamin. Kalahati, kahoy. Kita sa loob. At in fact, I hate it when that door is locked and when there, are, when there is a person or people inside. Dito, ang rule, pag, pag uh, may tao sa loob, dapat hindi nakalak yan. Walang katok-katok, pumasok ka. Hello? Amen. Bakit? Accountability. Amen? Kanya nga, minsan, iniisip natin, kasi salamin yan, di ba? Uh, nabubuksan para nakikita natin sa labas, nakikita tayo sa loob. So, uh, uh, accountability. Alamin natin ang weaknesses ng bawat isa at bantayan natin. Alright? Protection from distraction. Protection from what? Number two. Ha? Huh? 
Number one, from drifting. Number two, from destruction. Yung drifting kasi, mga kapatid, gaya ng preaching kanina, na maraming mga mano ng palataya, they started well, but they already drifted away. Hindi mahalaga kung ano ka noon. Ang tanong, ano ka ba ngayon? Hindi dapat used to be Christian. Kanya kung meron mang magpapartake ng Lord's Supper ngayong hapon o mamayang gabi, isipin ninyo, ano ba yung mga pangako ko sa Panginoon na hindi ko natutupad? Kasi minsan kasalanan lang iniisip natin eh. Madali na i-confess ang kasalanan eh. Pero sabi ng Bible, When thou vowest a vow unto the Lord, defer not to pay it, for God hath no pleasure in fools, pay which thou hast vowed. Panginoon, paalala mo sa akin kung ano yung mga bagay na ipinangako ko sa iyo at minarkahan mo ako hanggat hindi ko natutupad yun. Di ba sinabi mo, ibibigay ko ng buhay ko sa iyo, Panginoon? Hindi naman full-time worker yun eh. Ibig sabihin, full-time na believer. Full-time na mananampalataya. Nasabi ng Bible, blameless. Hindi masabi, Kristiyano daw. Yan ba ang Kristiyano? Hindi ganoon, ano? So, uh, we need to confess our weaknesses. Now, there are two ordinances, baptism and what? Bawat ordinance are meant for our blessing. Bakit? Una, makikita natin, baptism led us to committing a personal commitment to God. Hello? Personal decision to follow Christ. Ano po? Yung Lord's Supper naman, eh, medyo napadagdag lang. Ano po? Personal, pero collective. Lahat tayo dito sama-sama. Hello? Amen? Amen. Kanya nga sabi doon sa last verse sa 1 Corinthians chapter 11, kung kayo ay maglo-Lord Supper at mayroong malilate, antayin nyo. Antayin nyo. Lalo na't nag-pledge siya, na-traffic lang ako, papunta ako dyan. Hello? Tari one for another. Hindi lang nag-aantayan, nagbabantayan pa. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Number two, baptism is a privilege that you became a member of the local church. Yan yung entrance to member church membership. Pero yung Lord Supper, iba to. Ito yung ating tinatawag na responsibility in the body. Kailan, saan ba hinalintulad ni Apostle Paul ang isang local church? To a physical body. Nung napadagdag ka dito, you become a physical member of the church. A physical body part. Amen? Hindi lang dapat nasa tamang lugar ka, dapat ginagawa mo what is expected of you. Hindi pwedeng nasa tamang lugar ka, pero iba yung ginagawa mo. Pitik ng pitik yung kamay mo. Walang makadikit sa'yo dahil may tinatamaan. Hello? Kanya nga, pagka ang isang body part, hindi na functional, anong ginagawa? Pinuputol. Bakit? Kasi makakadamay pa siya eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Dito, para tayo, nilagay tayo ng Panginoon, it's a privilege, pero as a member of the local church, we have a responsibility. Amen? Alamin natin yon. Alamin natin yon. Dinagdag tayo ng Panginoon dito to be a blessing. Number three, commitment to the body. Member ka na. Dapat committed ka sa church. Acts chapter 2. Ano po? Ano yung bahagi? Fellowship uh, 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 in the word of God. Fellowship with one another. Soul winning. Lahat. Everything. But the Lord's Supper is when we boodle fist. When we commune uh, uh, with uh, the body. Pag tayo ay ano, uh, nakikipartake. Hello? Communion with the body. Number four. Baptism is individual blessing. This is my beloved son in whom I am well pleased. Kanina, pinag-aralan natin what kind of church we need to become just like the church in Jerusalem. Amen? They were God-given example to us to show us how to do it. Kanya nga, meron tayong corporate or collective blessing as a church. Huwag niyong pahintulutan na ang isang kapatid na kulang sa pangunawa, kapos sa pananampalataya, neglect, negligent of his life, maapektuhan tayo ng blessing. Bakit? 
sapagkat sin is a hindrance to what? To power. As a church. They prayed as a church. Kanya kung merong kasalanan in the midst, sabi ni Apostle Paul, eh, that is not for the better, that is for the worst. Are you with me? Kanya nga sa Old Testament, sin of one, sin of all. Nagkasala si Achan, the entire nation was punished. Mas totoo yan sa New Testament Church. Bakit? Sapagkat we are one body. Hindi pwede may sakit ang kalingkingan, hindi mararamdaman ang buong katawan. Masakit ang ipin mo, apektado ang buong katawan. Hello, amen? Mga kapatid, may responsibility tayo sa Panginoon, may responsibility tayo towards one another. Walang ibang magmamalasakit sa church natin, kundi tayo. Number four, accountability to Christ. Individual, then accountability to Christ, local body. That's why we have a what? A church covenant. Amen? Nagkapirmahan tayo. Kanya tayo po ay magkakaroon ng singilan. Protection from drifting because there's no such thing as standing still. You are either moving forward or drifting away from the things of God. Drifting. Palayo na. From destruction. D-I-S-T-R-A-C-T-I-O-N. What is the last protection that we need to protect one another? From destruction. D-E-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Bakit? Sapagkat sa John chapter 10, meron tayong kaaway na hindi tumitigil. Tayo ay ano? Para nakawan, puksain, at kung pahihintulutan ng Panginoon, papatayin. Hello? From destruction. Huwag niyong pahintulutan mga kapatid nang isang mananampalataya member natin na makakatagal sa ginagawa niya sa paglayo sa Panginoon. Wow. Kanya nga meron tayong groupings dito. Meron tayong uh, uh, group leader, meron tayong group secretary. The least we can do is check the attendance of our uh, of your member uh, group members. Anong ibig sabihin noon? Pagka-absent siya ngayon, dapat the following day, Monday, uh, any day of this week before Sunday next week napapaalalahanan na siya. Hello? Kasi pagka merong ganon, ano ang feeling mo? Ay, mahalaga ako sa kanila. Hindi yung tatlongpun taong ka nang hindi nag a eh. Hindi ka pa namalayan. Ano? So, uh, pangit naman po yun. Ano po? So, accountability to uh, the local church body. What is the church? What is the church? That is the question. The church is not the building. The church is the body. Ano ba ang relationship ni Kristo sa church? I'll show you some. Okay? Number one, ang relationship ng Panginoon sa Kristo sa church is number one, He is the head and we are the body. Hello? He is the head, we are the body. Kanya nga ako sasabihin ng isang pastor na He is above the body, nasa ang lugar niya? Kasi occupied na yung head eh. Saan siya lulugar? Part pa rin siya ng body. Hello, amen? Kanya nga pag sinabing church discipline, hindi exempted ang pastor. Hello? Hello? Kanya lang, the way we must handle the problem of the pastor is not like how we handle an ordinary member. Bakit? Kasi talagang strategic, you target the leader because when the target falls, the entire army falls with him. Kanya iingatan natin. Kasi, Madali lang naman tumanggap ng akusasyon eh. Patunayan natin. Hello? Kanya nga sabi ni Apostle Paul, before two or three witnesses. Hindi tatlong tao o dalawang tao na nag-aakusa sa pastor, iba't iba ang ano, akusasyon. Hindi, dapat dalawa, tatlo, na iisang pangyayari. Pastor, nakita ka namin sa Cubao. O, par isang pangyayari, isang lugar. May kasama ka, hindi yung asawa mo. O, isang particular, silang tatlo nakakita. Hello, amen? Maliwanag po ba yon? Hindi tatlo yung mag-aakusa. Yung isa ang akusasyon, ang pastor nasa Cubao, yung isa nasa Pasay, yung isa nasa, uh, ano, nasa Mandaluyong. O, eh, paano nangyari yun? Ano? So, hindi maganda yon. So, makita natin, head and the body. Number two, bridegroom and the bride. Hello? The Holy Spirit is preparing the bride. Oh, hindi ko na di-discuss kasi baka iba doktrina ni Pastor Peter. Oh, so, uh, uh, I'm not a Baptist bride. 
I'm proud to be a Baptist, but the church is not purely Baptist. Hello? Kailan pinag-usapan ang Baptist bride na hindi nagtalo ang mga pastor? Any doctrine that is divisive is not Christ's doctrine. O sabihin na natin, Baptist talaga ang pakakasalan. Tanungin mo yung naniniwala ng Baptist brider, sinong mga Baptist ang pakakasalan? Meron pa rin hindi eh. Sino nagdetermine ng ano, qualification? Sila pa rin, tao pa rin. Hello? O, mahabang doktrina yan eh. Vine and branches. Christ is the vine. We are the branches. Number four, shepherd and sheep. He is the shepherd, we are the sheep. Amen? Number five, high priest and the kingdom of priests. Hello? Iba yung order ng pagiging priest ni Melchizedek. Hello? Ang nakakapasok lang doon sa most holy place is the high priest. Amen? So, hindi lahat ng priest nakakapasok doon. Number six, the cornerstone and the living stone. Kanya nga, Christ is the chief cornerstone. Doon nakasalig ang lahat. Apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher. Ang foundation natin is the teaching of Christ. Christ Himself. Christ was that rock. Amen? Amen. Alright. Let's break it down for a moment. Okay? What is the head, uh, 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 Christ being the head and church uh, uh, being the body? Dalawang word po ang makikita natin dyan. Una, yung ating submission to Christ. Colossians chapter 1, if you will read it. O tingnan natin, Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, submission. Sapagat wala dapat mangyari o gagawin ng katawan na hindi alam o dikta ng ating ano, ng ating isipan. Look at Colossians uh, uh, chapter uh, 1. Ang sabi rito ng Bible ay verse 18. And He is the head of the body, the church, who is what? The beginning of uh, the beginning the firstborn uh, from uh, uh, the dead. Ano po? Ano sabi dito? And that in all things, in all things, say the word. All in all things, Christ might have the what? Preeminence. Pre Wala tayong sinusunod at ipinatutupad dito na hindi utos ng Panginoon. Amen? Amen. The pastor and the members ought to submit. What is the second word? The second word is uh, uh, obedience. Ano po? Obedience. Kanya nga, pag dinikta ng Panginoong sa Kristo, dapat tayo ay sumunod. Amen? Pero karamihan ng church, kasama na ang church natin dyan, nag-aaway ang miyembro at ang pastor. Mga kapatid, hindi nyo pwedeng awayin ang pastor. Bakit? ang pastor po, herald lang. Ang ipinapangaral ko dito, salita ng Diyos. Sa Panginoon ka makipagtalo. Huwag sa pastor. Hindi ka naman salita to eh. Amen? Hindi tayo dapat nag-aaway dito. Sapagkat ang tunay na pastor, ang nais niya, ang lahat ng mga member, pagpalain ng Panginoon. What is the key to God's favor? Obedience. Deuteronomy chapter 11. Ang sabi doon, blessing if you obey, cursing if you disobey. What's the third word? Yung preeminence ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo dito mga kapatid, hindi lang individual, kundi collectively. Dapat kung meron tayong plano, isinasabit natin sa Panginoon. Because this is His church. This is not my church. This is not your church. This is Christ. Church. Amen? Number, th number two, bridegroom and the bride. Ano ang relevance niyan? Ano? Yung relationship ng Panginoon sa Kristo. That He is the bride and the church, uh, He is the bridegroom and uh, 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 the church is the bride. The word is union. Sabi ng Bible, yung nag-asawa, dalawa, male and female, pero nung sila ikinasal, naging ano sila? Two became one. Kanya nga, nung inindicate ng Panginoon ang kanyang relationship sa church, sa Ephesians chapter 5, hinalintulad niya ang relationship niya with uh, the church to the relationship of husband and wife. Amen? Ano yon? 
inseparable union. Hindi pwedeng manunampalataya ka na hindi ka kaanib ng church. At hindi pwedeng kaanib ka ng church na lumalakad ka ayos sa sarili mong kagustuhan. Amen? Because yung re- relationship niya na he is the bride, bridegroom and we are the bride speaks of inseparable union. Alright? Number two, it talks about purity. Virgin bride. Undefiled. Virgin bride. Paano natin makapanatili ang purity ng church? Purity in doctrine and purity in our lifestyle. Morality. Hello, amen? Kanya nga sabi ko, sino rito may mga Facebook? Pakitaas ang kamay. Alright. Ngayon ko lang nalaman, marami pa lang may Facebook dito, pero hindi ko kayo friend sa Facebook. Kung meron kayong Facebook, sa profile ninyo, ang ilagay ninyo, member ng Metro Laguna Baptist Church. At ilagay ninyo kung ano ang ministry na meron kayo. Huwag nyong ilalagay doon sa Facebook ninyo na ang profile ninyo complicated. Na ang nakalagay doon sa profile ninyo, eh ano, eh uh, ano, manager ng Krusty Krab. Huwag ganon. Ilagay mo yung pangalan ng church at yung ministry mo. Bakit? Sapagkat kapag ka ikaw, identify mo ang sarili mo as a member of a particular local church, the moment you did that, magiging maingat ka. Bakit? Kasi alam nila na kristyano ka pala eh. And by the way, there must be no secret disciple. Identify yourself. Because when you identify yourself, that is your protection. Hello? Magiging maingat ka. Kanya nga ang lakad mo dapat circumspectly para kang tumutulay sa ano sa hindi alambre, sa tight rope. Wala pa ako nakita tumulay sa alambre, manipis yun eh. Tight rope, ano? Circumspectly, magiging maingat tayo. Alam niyo, merong mga business people na ina-add ko sa akin list of friends sa Facebook. Recently, I added up a corporation owner. Tinanggap naman niya kagad. Then, pinasalamatan ko. Pagkatapos, ang sabi niya, Kristiyano ka pala? Sabi ko, yes, I'm a Baptist pastor. Hindi niya nakita sa profile ko na Baptist ako. Pero sabi niya, pas, kilala, pas, ano ka pala? Kristiyano ka pala? Sabi ko, yes, I'm a pastor. Kasi, kita ko sa mga posting mo. Hello? Subukan niyong hindi ilagay kung ano ang status mo spiritually mapapagkama lang ka ba nilang kristyano sa mga shoutouts mo sa Facebook? Naalala nyo yung, ano, yung uh, citing memory verse, life verse? Pinatay ko yun mag-isa eh, Sa Facebook. Bakit? Kasi wala naman akong la- uh, hindi na- I'm not against a re- uh, uh, posting your life verse. Pero ang gusto ko mangyari, before you do that, sanitize muna yung timeline mo. Kahapon, nagmumura ka. Ngayon, nagko-quote ka ng verse eh. Oh. E di kalituhan ang pinaproject natin. Naunawaan niyo ba ako, mga kapatid? So, yun yun. And purity. Purity in doctrine and purity in lifestyle. Number four, I'm, ber- I, I, I'm uh, hurrying up. Ano po? The vine and the branches. Bakit sinabi niya na I am the vine, you are the branches? Sapagkat ang dapat nating matandaan dyan ay fruitfulness fruitfulness. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing. Kanya nga dapat wag tayong hahiwalay sa Panginoon sapagkat we can never be fruitful apart from Christ. Amen? Kanya sabi ni Apostle Paul, Philippians 4.13, but with Him, I can do all things who strengthens me. Amen? Hindi lamang fruitfulness. Number two, pruning. Talking about kanina pa, yung church discipline. Alam niya mga kapatid, ang Panginoon, alam niya kung paano proteksyonan ang kanyang local church. Alam natin ang history nating na church. Marami na akong ipinersend dito ng mga talagang public offender. Hindi naman na-split ang church natin. Eh. We just been cleansed. Are you with me? Sapagkat, Panginoon, ang mga ngalaga ng kanyang church, sundin lang natin kung ano yung pamamaraan niya. Huwag tayo matakot. Eh kasi pagka inano ko yun, naku, maraming makakaalam, iskandalo. 
mas lalo magiging iskandalo pag hindi mo inayos. Numbers uh, uh, four, the shepherd and the sheep. Ano ang uh, makikita natin dito? Bakit sabi niya, I am your shepherd, I'm the great shepherd, I'm the good shepherd, I am the, ano pa yung isa? Uh, a great, good, and uh, the chief shepherd. Bakit uh, ganun ang uh, ano niya? Number one, because of protection. Protection. Alam niyo mga kapatid, pardon me with the word, ang tupa, ang pinaka, sabi nating unprotected uh, animal. Bakit? They don't know how to defend themselves. Vulnerable sila. Ano? Ang nagpo-protect sa sheep is the shepherd. Kanya nga yung shepherd staff. Bakit paikot yun? Pagka napapahiwalay kasi walang sense of direction. Oh, hila. Pero yung haba na yun, pamalu yun sa mga ravening wolves, sa mga mag, uh, uh, maninila. Ano po? So, protection. Number two, sapagkat sila nga ay uh, uh, walang sense of direction, ang larawan ng shepherd and sheep ay provision. It is the shepherd that leads the flock to where the green pastures are and to where the fresh running water is. Are you with me? Yes. So, provision. At kung meron pang uh, ikatlong salita, yung progression. Alam niyo mga kapatid, gaya ng preaching ng last week, traditionally sa mga shepherd, they have to lead out the flock to the green pasture at least one way, a day's journey. Ganong kalayo. Si Moses is three days from where his father-in-law lives to where he was grazing his stock. Sabi ng Bible, by geographical location, it could have taken him three days' journey. One way. Kanyang ang shepherding, hindi madali. Ano po? Yung madali sa isip ko, pinahirap ng maraming pastor. Ang, lagay, ang liwaliwanag na on pastoring, on shepherding. Only a pastor can teach a pastor. Kasi hindi maiintindihan talaga ng hindi pastor ang kabigatan ng burden ng isang pastor. You see? So yung simple na yon hindi ko alam na ganun pala kakomplikado. Ano? Ang daming pasaway. Karamihan sa kanila, Amerikano. Oh, merong nag-block sa akin. Binlock ako. Kasi hindi raw pastor si Apostle Paul. Sabi ko, how can... Meron ba bang mas estupido sa taong ganito na nagpapakilala na siya evangelist and then pagkatapos Paul is not a pastor? Oh, aba, binlak ako. Nagkaroon ako ng kaaway. Marami. Pero at least nahasa yung English ko. Kanya nga hindi na ako makapag-English eh. Ubus na eh. Naubos. Ano? So number five, the last, the high priest and the kingdom of priests. Don't you know mga kapatid na kung ligtas ka, priest ka? Priest ka. Bakit? Kasi ang, ang, ang trabaho ng priest, eh, nag-aakay ng, ng taong makasalanan to be reconciled with Christ. So yun ang trabaho natin. Kanya nga, unto us, was given the mis- ministry of what? Reconciliation. Ministry of Reconciliation. Hindi lamang yun. Unto us was given the message of reconciliation. Hindi tayo gagawa ng sarili ng ating mensahe. Meron ng ibang helio. Amen? Ang kailangan natin to be ministers of reconciliation. Between God and the world is a great God fixed. God wants somebody to stand in the gap. Tayo yon, ministers of the gospel. Amen? Kanya nga pagka tinawag yung salitang uh, priesthood, it talks about worship. Worship. And by the way, worship has no form. Amen? Makakita kayo, may mga tao nagtataas ang kamay, pilig-pilig, ano, pagulong-gulong, pasampasang-pasang-dingding. Ano. So, 
kung ginagawa nila yon in their form of worship, eh, wag mong hatulan kasi baka yun talaga ang expression nila. Pero wag ka namang gagaya na parang wala kang sariling bait, pataas-taas ka rin ng kamay, pagulong-gulong ka rin, pabula-bula ka rin ng bibig. Ano? Wag mong gayahin yung hindi mo nalalaman. Sabi ng Bible sa Romans chapter 14, Let a man be fully persuaded in his own mind. When you say praise the Lord, it is because you really want to praise the Lord. Amen? Hindi po sa Pentecostal yun. Atin yun. Pag sinabi natin, to God be the glory, it is because you really is seeking to glorify God in your life and in the words that you do. Amen? Worship. Kanya dito, mga kapatid, hindi tayo, ah, wala pa si pastor, umawi tayo ng mga tatlong awitin pa. Hello? Hindi po yung ginagamit yung pag-awit para patayin ang oras natin because when we sing, that is worship. Kanya nga sabi ko, bakit tayo umaawit ng mga ganitong awitin? Yung awitin natin, mga kapatid, kung bakit tinawag na hymnal, yung mga hymnal, yung mga traditional song, makikita nyo ang dalawang karakteristik. It tells us who God is. Talks about the attributes of God, the characters of God. Second element ng mga hymnal, yung mga classic uh, songs. Gising. Meron pa second speaker. Baka mamaya, bangunguting ka. Oh. So, ano yung second element? Una, telling us who God is at nagpapakita kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Kanina, hinahamon tayo na tayo ay ano? Pahalagahan natin ang dugo ng Panuso Kristo. Pahalagahan natin the message of the cross. Pahalagahan natin the sacrifice of Christ. Hello? So maraming mga worship. Number two, intercession. Kanya nga po mga kapatid, we need to intercede not only for one another, for our loved ones, but we need to intercede for the, uh, for the world. Hello? Panalangin natin, our nation is going down the drain. Bakit? Nakapanood na ba kayo ng hearing sa Senado? Ano nararamdaman nyo? Di ba naasar kayo? Naasar kayo kasi, hello, hearing in aid of legislation. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Kung may umamin doon, makukorek kung ano yung problema. Pero walang umaamin eh. Sa totoo lang, problem ng korupsyon. Ilang tao lang mag-uusap dyan eh. Bakit? Dalawang senator ngayon, ang former chief PNP. Hello? Alam nga naman, hindi nila alam yon. Pero halatang-halata naman eh. Alam niyo mga kapatid, ang malaking kasalanan ng mga taong nakakaalam ng tama ay yung alam nila ang tama pero wala silang ginagawa. Alam niyo mga kapatid, this world is not getting better. Pero... Sana naman, dahil nandito tayo, yung gagawa ng kasalanan, mahiya naman kasi nakikita nila tayo. Hello? Kanya nga sinasabi ng uh, uh, ating kapatid na nasa kongreso, kahit na noon pa, sabi niya, puntahan niyo ang inyong mga mayor, puntahan niyo ang inyong mga counselor. Bakit? Sapagkat sabihin niyo, we're watching you. We play the role of prophets in our nation. Alam natin ang tama pero wala tayong ginagawa sapagkat even us are not willing to do what is right. Are you with me? Amen. Number six, the last. Christ is the cornerstone and we are the living stones. Nakapatong tayo sa Kanya. Talking about what? Foundation. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo magigiba sapagkat kinakailangan muna nilang gibain ng Panginoon sa Kristo, our foundation, para bumagsak tayo. Hello? Can never be done. Foundation. We are standing on solid ground. Not only foundation, number two, household. Bagamat the church cannot be compared to a family, pero there is a term, a term na sinasabi sa Bible na concerning the household of faith. Household. Ano ba ang household? Alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng meron kang membro ng pamilya mo na napahamak na hindi ka masasaktan. We're one. We're one. Na huwag nating pahintulutan. Dito po, dahil meron tayong church covenant, 
kinakailangan maging mapanuri tayo, mapagbantay at mapagsaway. Hello? Dito, hindi dapat mapalaot tayo sa kasalanan. Bakit? Bago pa mapunta sa Pacific Ocean, dyan pa lang sa Laguna, Dibay, silo na sila. Hello? Bakit kinakailangan pang masira ang buhay para malaman natin na hindi tayo dapat maging complacent in our life? Sabi ni Socrates, an unexamined life is not worth living. Kanya dyan nabuo yung carpenter's adage, yung carpenter's saying. Ano ang sinasabi ng mga carpenters? Measure twice, cut once. Bakit? Sapagat kapag naputol mo na yan at kapos, hindi mo na pwedeng dugtungan yan. Eh. Sayang na yun eh. We cannot afford to cut now and measure later. Hello? Because our life is too consequential. The more we realize that our lives are very, very consequential, we need to be deliberate in our decision. Your life is a result of your decision made yesterday. How do you see your life 10, 15 years, 20 years from now? It depends on your decision that you're going to make right now. Kung ang buhay mo resulta ng decision mo kahapon, ang magiging buhay mo bukas depende rin sa magiging decision mo ngayon. And by the way, pag kayo po ay magdedesisyon, Magdesisyon kayo na maging maingat because you're not only deciding for yourself, you are making a choice, a path to take for your family. The next speaker after the special numbers has proven his call in the ministry. Ang sabi ng Bible, how can you rule the house of church, uh, the house of God, the church of God, when you cannot even rule your own house well. Alam niyo mga kapatid, hindi siya missionary sapagkat iniwan niya ang kanyang church at ipinagkatiwala niya to somebody he trained while he was the pastor. No. He left the church he founded not to, yes, to a person he trained, but that was his son. Kung ano man ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso, meron akong request. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, we exist as a church as we fulfill Christ's great commission. But I am not here to dictate to Him what's the message of the Lord for us. Anything na nilagay ng Panginoon sa kanyang puso, tatanggapin natin na ito ang mensahe ng Panginoon. We did not plan for it, I did not plan for it, but the Lord gave him to us. Open our hearts, open our minds, open our ears, because the Lord has something for us. Ama Banal, maraming maraming salamat po. Pagpapalain niyo po ang aming pagtitipon. And thank you, Lord. Now we have time to contemplate on our personal standing before you, before we partake. Of uh, uh, or before we approach your table and uh, 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 accept your invitation to come and dine. Narito po kami, Panginoon, na uh, we're about and we're ready to receive your message from your uh, servant. Na alam po namin, Panginoon, na uh, merong kang uh, ginagawa sa kanyang buhay na uh, alam po namin na ito po ay magiging ma uh, matibay na patutuo at halimbawa sa amin. That nothing is impossible. Hindi po madali para sa isang kapwa namin Pilipino ang magpunta sa ibang bansa. They, were, they will be breaking uh, uh, many barriers. Barriers of uh, uh, language. Cultural barriers. Marami. Pero Panginoon, they want to be there because you called them to be there. Hindi mo po kami tinawag lahat papunta ng San Sribal, pero uh, uh, we can uh, uh, partner with them uh, 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 as they uh, obey your call in their lives 
Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkasala. And Lord, wag namin makalimutan ang mga challenges na ito. We know it. Na review na lamang po ito. Pero alam ko po na patuloy mo kaming kinakausap. Patuloy mo kaming kinakausap sa bawat panahon na ang iyong salita ay naipapangarap. Mangusap ka sa amin. Ito po ang hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all the people will say, Amen. Amen. Maraming maraming salamat po. Tayo tumayo. Isang awit and then the choir will come and uh, some special numbers. I don't know kung ano mga inihandaan na po. Pero isang awit lang and then uh, uh, the uh, uh, choir will come and then we will give uh, Pastor Peter uh, Rivera all the time he needs ano po, all the time he needs to give us the message. Amen. Let's sing the old rugged cross bago po uh, umawit ang mga choir ang choir members. Sing with me the first verse. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost 
Alright, are you ready to hear the word of God? Amen. Amen. Uh, kung alam lang ninyo, ano, yung dalawang nag-render na yan ng, uh, uh, ang tawag dyan? Uh, ang tawag dyan? Instrumental. Ay, uh, Angel Ben is our baby. Amen. Amen. Just for her to be here, yes, it's a blessing. Amen. Pero sa hindi nakakaalam, huwag niyo nang alamin. <laughs> uh, pero she's a blessing. Pero it's not an excuse not to practice. Amen? So practice. At si Abigail is the one who painted that. Amen. In watercolor. Pinakamahirap na medium sa painting ang watercolor. Yeah. Uh, sabi ko nga ipapapray natin. So, uh, the most talented people in the world are in the local church. Amen. Because our gifts are given to us specifically by the Holy Spirit for us to profit without. Amen? Amen. For our personal profit and for the profit of the entire church. Now, if you're ready, naitutus ko na siya kanina. Ano po? Uh, hindi ko mabigkas ang lugar na saan ang pupunta, baka mamaya kung ano na mabigkas ko, baka mamaya makawi tayo sa carnival, sunog na, sunog na yung, ano, sunog na yung uh, star city ano. Pastor Peter, my friend Magandang hapon po sa inyong lahat at uh, sa aking pong Pagbibigay ng mensahe, isa lang po kahilingan ko, eh huwag niyo ho akong tutulugan. At uh, sapagkat ako po ay mga ngaral na mahusay pong magpatulog. At uh, kasi pag natulog ko kayo, hahaba ho tayo. Uh-huh. Sapagkat uh, pag natulog kayo, matutulog din ako dito. Ano lang ho, kasimple, ano ho. At uh, ako'y wala akong tulog. Kagabi pa ho ay yung mga katulog dahil lang tinakabahan ho ako. At uh, excited ho ako na makarating ho dito sa inyo. Excited po ako pagka Sunday. Especially to those churches na hindi ko pa ho napupuntahan. This morning, ay nadyan ho ako kina Pastor Mel. Excited ho ako. Patungo ko kami dito, excited ho ako na kinakabahan. Sapagkat ang aking pong kaibigan ay uh, tinuturing po namin he belong to the elite preachers in the Philippines. At uh, kinikilala ko. Uh, sabi ko mukhang hindi ako ka-level doon. Ah. At uh, kaya inyo na pong pagtiisan, ako po ay probinsya ng mangaral. Ano po? At uh, ngunit uh, I'm praying that uh, I will be the blessing sa inyo. Uh-huh. Kaya po uh, ngayon pong gabi ay ngayon pong hapon um, bago po ako uh, matimingan ho dito at masenyasan ay nais ko pong ipakilala ang dati ko pong girlfriend. Uh-huh. That's my ex-girlfriend. And now, my faithful partner, uh, Elizabeth Rivera. <laughs> At uh, baka ako ho'y awayin mamaya pag di ko na-introduce. Eh. Uh, ang inyo po nga ba lingkod, ang pangalan po ay Peter Rivera. Uh, Peter Ho. At uh, simple lang ho, sapagkat pag ang nanay ko po ay alam kong galit, pag ang pangalan na itinawag sa akin ay Pedro. Galit ho yun. Pero pag Peter, hindi ho siya galit. Naglalambing ho sa akin. Ganun ho. Kaya po, um, kami po ay nagsimula ng gawain at uh, po sa Pulang Lupa, Las Piñas. At uh, the church of Pastor Jerry Mendoza, if you know him, uh, kami po nagsimula sa gawain po ng Pulang Lupa. At uh, kami po ay ginamit ng Panginoon sa lugar po doon. 
At uh, hanggang kami po ay tawagin, I didn't know that God will call me as a church planter. And uh, nawag po kami sa lugar po ng Dabao City. Nagpasimula po kami ng gawain po doon. It was 1991. At uh, 1991 ay well, hindi po namin alam ang Bisaya. Uh-huh. Tagalog po ako eh. Pero... I found out na mas advanced ang mga Bisaya. May Bisaya ako dito. Oh, si Ate o. Oo. Kasi unang salta ho namin sa Dabao, ay merong, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga bata. Sinesenyas lamang yung puno ng bayabas. So ay, uh, nakita ko na yung ano, sabi ko nangihingi ng bayabas ito. Pinapasok ko sa bakuran. Nagakit naman ng sa puno. Kain sila doon sa tabi. At uh, pinagmamas lang ko at nagkukwentuhan. Hindi ko maintindihan niya salita eh. Pagkat wala akong alam sa Bisaya. Uh, ang nakita ko lamang ay tinuturo yung bubong at yung salitang ibon. Ay, langgam. Langgam. Sabi ko, alas naman na mata ng mga batang ito. Ang langgam nakikita doon sa bubong. Later, at saka ko nalaman na ang langgam, ibon. Eh, sa atin, ang langgam, lumalakad eh. Oo. Oh, sa kanila, lumilipad. Kaya mga Bisaya, mapalad ho, mga kapatid. Advanso sila. Ano? Totoo po yan. Oo, oh, gumagapang pa lang ho. Ano? At uh, sa ating po, yung panalangin, hinihingi pa ho natin yan eh. Sa Bisaya po, yung panalangin, tinanggap na nila. Blessing ho yun eh. Pagpapala po yung panalangin sa Bisaya. Sa blessing. Sa atin yung panalangin, hihingi pa natin. No? O, kaya, uh, pag nag-rapture ho, maaaring mauna Bisaya. <laughs> Mayong hapon, Nay. Uh, Mayong hapon. At uh, salamat sa Panginoon. At uh, ako'y tinawag ng Diyos sa lugar po. After Dabao City po, nagpunta ko kami ng, ng Kidapawan City, which is part of North Cotabato. Pag sinabi ko Cotabato ay magulo, ano? Uh, very popular sa kantang Cotabato. At uh, doon po ay nagpasimula po kami ng gawain. Anyway, mayroon pong nucleus na kami po pinasimulan na bunga po dito po sa UP Los Baños na bunga po ni na Tatay Ben Abante. Na taga ron ho ng mga young people at yun po ang pinasimulan po namin. Nagsimula ho kami sa uh, inupahan po naming meeting place na bodega po ng Copras. Uh-huh. At uh, kaya uh, pag ang mga miyembro po ay lumabas ng church, amoy kopra. <laughs> bodega po ng Copras po yun eh. So, ang akin pong, akin pong pinag-pray sa lugar po yun ay isang malaking bahay. They called it White House. At um, yung po'y bahay ng Muslim, Sultan Umar Kiram Building. Binigay ho ng Panginoon ho sa amin. Oho. Nang una ay, ay tinatanggi pa ng mga tao yan ay pag-aari ni, ni, ni Suwari. At uh, abi ko, ang hirap naman ni Suwari, hindi naman dito nakatira. And I keep praying until the time that uh, after uh, uh, two months, ay nasumpo nga talaga namin yung may-ari. At uh, pinaintulutan ho kami doon. Ginamit ho namin ang isang maliit na library ng bahay in one Sunday. Then the following Sunday, ginamit ho namin yung salas. Uh-huh. Yung salas po ay uh, it is like one and a half or doble po nito. Salas ho yun. Salas pa lang po. So, With 18 rooms. Uh-huh. That, that is Sultan Umar Kiram Building. Ang mga Kiram po, sila ho yung may-ari ng Borneo. Yan ho. Yun ho sila. And uh, may sariling basketball court. Two and a half hectares yung lupa ho doon. With uh, mga prutas. Doon yung prevision ng Panginoon. Uh-huh. Sa loob ho ng tatlong taon, wala ho kami binabayad po doon. Yun ang provision ng Panginoon. Bahay ng Muslim. Ako. 
na pinagamit ho sa atin. Until the time that uh, binigyan ho tayo ng Panginoon ng ating pong sariling property. Uh -huh. At uh, it is by faith. I preached in the church for one year about faith. That's only one topic, faith. Paulit-ulit ho kami. Sa pananampalatayan ho ang aming tinanim na salita ng Panginoon sa aming puso, ang pananampalataya. Ano ho? And nung kami po ay makipag-deal sa bangko. Listen, pag-deal po ako sa bangko, wala ho kaming hawak na pera. Wala ho kaming bank account. Pero ako po ay lumapit sa manager, pinakita sa akin yung property, pinili ko yung isang magandang property, which is yun ang aming prayer, malaking lugar. Ano ho? At uh, pinirmahan ko yung dapat pirmahan. Pagkatapos ko hong pirmahan yung mga papers, ang sabi ng manager, Pastor, kailangan po natin ng 25% down payment para ko sa lote. Sabi ko, kailangan ba talaga yan? Yan ho talaga, Pastor, ang policy ng church, ah, ng bangko. Alright. Sabi ko, we keep praying for it, uh, manager, at uh, ito ang aking sabi ng Panginoon sa akin. Padala nyo na ho sa Manila. Transmit nyo ho doon. Papayag yan. Walang down. But I guarantee you, after two weeks, I will give the check. Sabi niya, hindi pwede, Pastor eh. Talagang kailangan ho yung check eh. Sabi ko, papayag ho yan. Utos ng Panginoon. Para tuloy akong Pentecostal. <laughs> But that is my faith. Transmit. Alam niyo, bigla sumagot. Afrobe. Pagbaba ko ho ng opisina ng manager, nag-iisip ako, after two weeks, I will give the check. 25%. Pero wala ho akong kaba. Question mark? Yes. Pero hindi ako kinakabahan. Natural sa akin magtanong eh. Sana ko kukuha ng 25%. But if you have faith, you know kung saan ka kukuha. That week, mga kapatid, I received a call from Manila. Pastor Rivera, opo. Do you remember na nag-file ka ng loan? Sabi ko, wala ko akong pinapile na loan. Ang date ko dito, that is five years ago. Sabi ko, how much is that? Ganito ho. Exacto ho doon sa 25%. Sabi ko, sige ho, padala nyo kagad. <laughs> padala nyo ho kagad. Binigay ko ho doon sa manager. And I said, manager, sabi ko, two weeks. It's only one week. Yan ho ang pera. That is faith. We got that property. Nung papadala na ho yung papers, meron sumingit. Alam nyo, Diablo, mahilig sumingit eh. Merong gustong bumili, itinaas ang presyo. Sabi ng manager, o oh, sige, bidding ho kayo ni Pastor. Tinawag ako ng manager. Uh, manager, meron hong, ah, uh, Pastor, meron hong gustong ano, pero mas mataas sa presyo na, na binigay ninyo. Eh, bidding ko kayo kung kaya yan yung pataasan. Sabi ko, hindi ko na ho tataasan because kung yan ay ibibigay mo doon sa ano, you violate yung, yung sabi ng Panginoon sa akin. Yan ay binigay na ng Panginoon sa amin. Eh. Bakit mo pa ibibigay sa iba? Alam niyo ho, yung manager, sabi niya, hindi ko pa sorry kasi bangko ko ito eh. Sabi ko, alam ko. Pero alam ko, na kahit ang puso ng hari, hawak ng Diyos. Right. Alam nyo, pinatawag yung gustong magbidding, yung engineer. Sabi niya, engineer, pa pirmahan nyo ho ito. Magbibidding ho tayo. Taasan nyo kung gusto nyo taasan. Pero, 
engineer, ang makakalaban nyo sa bidding, yung church. Kung gusto nyo gabaan, <laughs> bidding kayo. At trust yung engineer. Yun ho yung faith. You step with nothing. Kapag meron ka, at sasabi mong pananap, hindi pananampalataya ho yun. In everything we put in God, and I believe mga minamahal, yun ho yung gawa ng Panginoon. One year na ako'y nagsusundo sa mga miyembro, for one year, one year, sinusundo ko lahat ng mga miyembro. Umaga, hapon, uh, miyerkulis ng gabi, pag meron fellowship, sinusundo ko lagi. But for one year, we keep praying na ang mga miyembro magkaroon ng sasakyan. Because we have a big property. May pra- merong parking lot. Dahan-dahan, oh, binigyan ng Panginoon, pinagpala ng Diyos sa mga member. Uh-huh. Kaya ho, mga minamahal, bagamat uh, kami po ay tayo po ay nasa probinsya, ang Diyos ng mga taga Manila, I taught them, at ang Diyos natin ay iisa. If they can work in Manila, I can work here in the province. Kung kaya nila trumabaho doon, hindi ko kaya trumabaho doon, hindi nila din kaya trumabaho sa probinsya. Walang Jollibee doon eh. Walang Mega Mall ho doon. Wala. Kami nasa tabi ng SM. Sagingan man. Oh. Doon ho kami. Okay. Kaya ho mga kapatid, that time, I keep praying that Lord, hayaan mo po na sa pamamagitan ng maliit na church po dito, it became a, a blessing to those preachers. Because there is a barrier between between the city preachers at saka dun ho sa mga tagabundok. Ayaw nila makipag-fellowship sa amin sapagat kami ay nasa siyudad. Ayaw ho nila. But one time, I was... Uh, uh, invited in their church sa bundok. Naiwanan pa ako ng motor. Wala ng kabayo. Naglakad kami. Yeah. Lakad. Nakita ko, sabi ko, oh, Brad, yung bang, yung bang uh, pupuntahan natin, eh, may mga bahay pa yun. Kasi panay bundok ito, panay puno nakikita ko. Meron ho. Nakita niyo ho yung usok na yun. Oo. Oh. At sa kabila ho niyan. <laughs> I experienced that. Laking Manila ho ako. Si Manila ako. Hindi ho ako sanay mag, maglakad sa ganong mga bundok. Pero pinaranas ng Diyos ho sa akin. Oho. Hindi ho ako sanay na wala ho akong nakikita mga sasakyan, pero pinaranas ng Diyos. Oho. My family is not a perfect family. But I can assure you that my family, my children, May takot ho sa Diyos. Hindi ko ho pinush ang aking anak na magpastor. That in fact, when he was young, I said, gusto mo ba maging pastor? Opo. Nung naranasan niya na yung buhay namin, malaki na ho siya. He was grade 6 or in high school. Ano, magpapastor ka? Habi niya, hindi. Bakit? Eh, walang, eh, ikaw lang ang anak ko na lang eh. Magpapasor ka. Hindi na. Walang pera dyan. Wala daw pera sa pagpapasor. Kaya ho, uh, hindi ko pinilit yung aking anak. Totoo naman, naranasan ho niya na alam niyang pag humingi siya, wala kami may bigay. Naranasan niya ho yun. Pero hindi ho niya naranasan na kami mag-ulam ng asin. Naranasan niya maglakad. Aha. Naranasan niya sumama sa visitation. Kaya ho nung siya nag-aral ng college, I try my best and I keep praying na siya'y mapag-aral ho ng kolehiyo. Sapagkat ang trend ho sa area ho namin, hindi ho pinag-aaral sa kolehiyo ang mga anak ng paso.
Siya pinag-aaral ko ho ang aming anak. And he finished in Ateneo de Dabao. That even his classmate, hindi makapaniwala na wala, sila, wala, sila, wala kami sa sariling bahay. Sapagkat ang mga kaklase niya ay mga anak ng mayor, anak ng governor, anak ng paklok. <laughs> ng mga ng mga drug lords. Okay? Uh, mga di kotse. Siya, masakay ng jeep. Pero nakatapos so ng pag-aaral. Uh, and I told all the preachers, wag ho nating ilagay sa ibaba ang ating posisyon bilang pastor. Na hindi tayo pwede magpaaral ng ating anak kahit sa mga elite schools. We can do that. Pwede nating pag-aralin. We put a Bible school in Kedapawan. Mga kapatid, yung mga naranasan ko nung ako'y bata pa, hindi ko pinaranas sa mga Bible student. Yeah. Gusto kong magtapos sa kolehiyo, hindi ako nakapagtapos sapagkat ang trend sa amin, turo sa amin, kapag ikay ay tinawag ng Panginoon, iiwan mo lahat. Kaya hindi ako nag Stop po kami, magka-class, stop po kami. But now, I learned it. Ang amin ho mga Bible student, pinag-aral ho muna namin sa kolehiyo. They were nagtapos ng education sapagat ang trend kasi ay maglalagay ng school eh. Tapos ay eh, ang pastor, ang siyang administrator, hindi naman tapos ng education. Kaya ang misis ko, pinag-aral ko. Tapos ho ng education. Let passer. Yung mga, mga Bible student namin, that is the same. Sabi ko ang paglilingkod kahit saan. You go in the school. Makakapag-win ka. Oh. Hindi dahil lang ikaw nag-aaral sa Bible school tsaka ka maglilingkod na ako. Mag-aaral ka, tapos mo dito sa Bible school, punta ka doon, hindi kita papayagan na pumunta ka agad sa build. Mag-aaral ka muna sa kolehiyo. Nakatapos o. Ngayon, yung akin pong anak, Nung ako po ay nadama ko ang tawag ng Panginoon sa ibang lugar, I talk to my son, I said, Abi ko, ikaw ba'y talagang tinawag ng Diyos? Ako, oh dad, kaya nga ako tumutulong sa iyo. Eh. Abi ko, anak, ako ay mag, mag, mag for foreign mission. Iiwan ko sa iyo ang church. But, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. I will keep praying kung sino ang pwedeng iwan. And he said, Dad, dito ako lumaki, dito ako na-train, dito ako tinawag ng Panginoon, at dito ako maglilingkod. And I talked to the church. Isa ang sagot ng church sa akin eh. Pastor, kung hindi po si Pastor PJ ang papalit sa iyo, we will not accept anybody. We will not accept your resignation. So it was December, on our 28th church anniversary. I turned over with the help ng aming sending pastor, Pastor Way Siciliano. I turned over the pulpit. I passed the baton. I gave the blanket of authority to my son. And that afternoon, he is the one who commissioned me. He sent me out and kicked me out in the church. Kaya ho, mga kapatid, ito ho. At my age, 57 years old, pupunta pa sa foreign field. Alam niyo, daman namin pumupunta sa simbahan para kaming squatter. Eh, pupunta ka doon. Dad, saan tayo matutulog? Saan tayo mag stay eh, hindi namin kilala mga ano eh. Sabi ko, doon tayo. Tawag. Parang embassy yung mga pastor eh. May denial. <laughs> Nadi-denied kami. <laughs> oh, Kaya sabi ko, mabihira ang ibang klase. 
Kaya ho, masaya naman kami mag-asawa. You go around, ano? Kaya iisa lang ho ang aming, ang, um, laging na-encounter na tanong. Pastor, bakit ka pupunta ng foreign field? You are now on your comfort hall. So, meron kang malaking property, you have the people. Honestly, hindi naman ho mayayaman miyembro namin. Oho, bagamat may iba mga professional, may doktor ho kami, may engineer, may teacher. Ano ho? And those young people, uh, nag-grow ho doon. Okay? Pero iiwan ho namin. Then later on, I found out is this. Habang kami po ay umiikot, pumupunta sa malaking church, maliit na church, sa church sa tago, kung saan-saan. Ah. Ang comfort zone, mga kapatid, is not on the material thing. Kaya nga tinawag na comfort. Diba? This is what I found out, Christian that the real comfort zone is not on the material thing, but it is in the will of God. Amen. That is the real comfort zone. It is not on the material thing. Yes, may bahay ka. May malaki kang mansion. Pero mga kapatid, kung ang puso mo hindi payapa, that is not a comfort zone. Kami palipat-lipat ng bahay, palipat-lipat ng lugar. But we can kneel down and pray at payapa ho kami na ginagampanan yung kalooban ng Panginoon na kahit saan lugar ho mga kapatid. Aha. And they said, tanda mo na pastor, magbimisyon ka pa sa ibang lugar. Sabi ko, yan ang problema sa ating mga pastor eh. Bata pa ako, sasabihin niyo matanda. 57 ka na eh. Anda na. O, tingnan ninyo, pag namatay, 60 years old, sasabihin, bata pa. <laughs> Pero 57, buhay ka. Tanda na. Hindi mo intindihan tao eh. Kaya pagka yung, yung, yung mga sinabi ng tao, pakikinggan mo, wala kang kalalagyan, kapatid. Oo, wala kang kalalagyan. So you, it's better to seek in the Word of God. Okay? It's better to seek in the Word of God. And, and, and they said, this is, I was in a big church. And the pastor said, Paano ka tinawag ng Diyos? Sabi ko, yun po yung nadama ko eh. Yun po yung nasa puso ko. Dama mo lang yan. Sabi ko, saan ba ako uupunin to? Kung sabihin ko naman, na narinig ko yung tinig ng Panginoon, ba? Lalo namang mali. Oh. Sabi ko, well, ako ho yung tinawag ng Panginoon. Hindi ho kayo. Ang Diyos ang nangusap sa aking puso na small boys, ako ho yun. But one thing is this that I learned in the Bible. Why do I need to wait for the call if there is a mandate already? Because the Bible tells us, Christian, in the book of Matthew chapter 28, in verse 18, And Jesus came and spake unto them, All power is given unto me in heaven and in earth. And the mandate is given in verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. In verse 20, teaching them to observe all things. Amen? Amen. Teaching them to observe all things. Whatsoever, whatsoever I have commanded you, and law, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Now, Christian. If God calls you, mga kapatid, hindi ho ako, hindi ho ako nababahala, mga kapatid, sapagat merong inihanda ang Diyos ho sa atin. Una, God will prepare a place for you. 
Then second, God will, will prepare a people for you. And the provision. Amen? Oh. Siya tumawag eh. Yung misa na tayo ho ayaw nating sumunod doon sa, sa utos ng Panginoon sapagkat nag-aalala tayo. Oho. Mga minamahal, kung ako'y tinawag ng Panginoon, bahala ang Panginoon na mag-provide ng pangangailangan namin. Hindi ko, hindi ako, hindi kagustuhan ko ito eh, kagustuhan ho ng Diyos. Amen? So ano gagawin mo doon, Pastor? Eh di mga ngaral, ano pa ba gagawin natin doon? Amen? Wala nang iba. But to preach, that's what the Bible tells us in 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach, preach the word. Be instant in season and out of season. Mga minamahal, iiwanan po namin ang lugar na kung saan alam na alam ho natin ang pag-uugali, kapamaraanan, at mga pananalita. Pupunta ho kami sa lugar na hindi po namin ang alam ang mga pag-uugali nila. Mga kapamaraanan po nila. Kailangan ho namin pag-aralan ang kanilang dialect. Wala ho kami magagawa sapagkat ito yung tawag ng Panginoon. Ito yung tawag ng Diyos eh. Sa lugar ng Sansibar, Sansibar ay isa pong malaking island. Sansibar City. Ito po ay isang autonomous island. May sarili silang president. But nakakasako po sa kanila ang Tanzania. And it has 1.3 million population. Ito pong Sansibar, mga kapatid, during the time ng uh, yung alipin, pag-alipin, okay, doon ho dinadala yung mga itim. Marketplace ho yan eh. Doon ho binebenta. Doon ho pumupunta yung mga Amerikano para bumili ng mga alipin. That is the place, uh, slavery market ho yun. Kaya ho nung natigil ho ang slavery, yung pong mga naiwan po doon, doon, doon na sila nagparami. Mga sansibari. Okay? Ngunit mga kapatid, ito ho. Nung akin tinignan at research po yun, sabi ko mukhang hindi naman kailangan dito ang preacher. Walang kaguluhan. Okay? Walang kaguluhan. Ngunit nung makita ko po, yung religion is this. The religion is 98% are Muslims. 98%. So yung, sa 1.3 na yun, 98% Muslim. So ibig sabihin, kailangan ng Ebanghelyo. Amen? Oo. Oh. Kaya mga kapatid, sabi ko, sabi sa akin, Pastor, okay na ba yung visa ninyo? Uh, papaano kayo kukuha? Sabi ko, bahala Panginoon. Honestly, is this. Unti-unti hong tinuprovide ng Panginoon. I received a call from, from Tanzania and they said, Pastor, you need to come here on December. Ikaw bakit? Because the fellowship, the team wants to see you sila ang magpo-provide ng visa para sa iyo. Sabi ko, sige po. And I'm thinking for the fair. Hindi ho peso, eh, dollar eh. Then suddenly, lo and behold, Pastor Jesse Tingson, I met him in Manila. He was from Tanzania. And I said, Pastor Tingson, so ganito, ganyan. Sabi niya, magsusurvey ka pa ba, Pastor? Sabi ko, hindi na. Nado na kayo. Nado na si Pastor John Coronel. Why do I need na mag-survey? Pag nag-survey pa ako, madiscourage ako, babalik. Hindi ah, na ako bumalik doon. Eh, kung nado na kami, hindi wala nang balikan. No turning back na. Sabi niya, sige Pastor, huwag kang pumunta doon. Just write a letter of intent. Ako nang bahala. And he said, ako ang dating president ng fellowship. 
Bala na ako, bala na. Pagdating doon, ayusin natin ati ang yung visa. Sabi ko, may isa akong anak, 21 years old. Babae. Sabi niya, walang problema yan. As long na yan ay babae, cover pa yun yun sa inyo. Dependent pa yan sa inyo. Kahit yan ay 22, 24, basta't wala pang asawa, basta't yung babae. Dependent pa rin yan. So, yung provision ng Panginoon. Okay. And one Filipina lady from Bukidnon, he was in Sansibar, and he said is this, pag dumating ang team ninyo, Pastor, sabi niya kay Pastor John Coronel, you can stay in my house. Huwag na kayong maghanap ng tutuluyan at ng pwede mag Bible study. You can have a Bible study in our home. Pinuntaan ni Pastor John Coronel, a big house, dalawa lang nakatira. So meron na hong lugar. Yun ang provision ng Panginoon. Amen? Yun ang provision ng Panginoon. Kaya ho, mga kapatid, na kahit sa edad ho namin ito, wala ho kami magagawa kung hindi sumunod sa Panginoon. Gagampanan ho natin ang tungkulin na inatas ng Panginoon sa atin sa abot ng ating mga kaya. But I believe is this, that work is not my work, that is the work of God. As I always told, Now listen, as I always told to the church, this church is not mine. I'm not the founder of this church. I told the Living Word Bible Baptist Church, ako'y ginamit lamang ng Panginoon para mabuo ang simbahan dito, pero ito ay simbahan ng Panginoon. Amen. Hindi ho akin yan. I cannot claim the church. Humanly speaking, ginamit tayo ng Panginoon para mabuo doon. Amen? They can say I'm the founder, but I could say I'm not the founder. The Lord Jesus Christ is the founder of the church. Kaya ho, masakit man iwan, yun ang plano ng Diyos, and we will continue to follow the plan of God. Okay? Kailangan ho natin ng mga preacher. Amen? Amen? You need a preacher in this church. Kasi hindi naman habang buhay kami ni si Pastor uh, ano ang nadi dito, mga kapatid. Uh, kasi habang nadadagdagan ng taon ho sa atin, dadagdagan yung blessing eh. Habang nagkakaedad ho kami, patungo na ho sa hukay. Amen? Uh, blessing ho yun, mga kapatid. Pero pag lumipas na ho siya, sino papalit? Amen? na papalit. Kinakailangan ho na, na meron din ng preacher in this church that is the same with him, mga kapatid, or else, pag hindi ho kasing tulad doon niya, hahanap kayo ng iba. Ganun ho yun eh. We need workers in the church. We need Sunday school teacher in the church. Why we need that? sapagkat ang church ay isang buhay na kinakailangan sumulong at lumago. Wala hong church, mga kapatid, tayo po ay, ay nilagay ng Panginoon dito, hindi ho paliit. Hindi inestablish ng Panginoon ang church para lumiit. Na, ang church, palaki ho yan. Aha. Pag yan ay paliit, abay stagnant ho yan. At pag istagnan itong mga minamahal, mamamahu ho yan. No. Kaya nga sabi ko sa members sa Indapawan, hindi pa kayo nagsasawa na yung, yung sa akin lang kayo nakatingin, mukha ko lang nakikita ninyo, mukha lang ng katabi ninyo. Pag dating nyo ng linggo, yung pa rin mukha na yan. Pag sunod na linggo, yung pa rin pag mukha na yan. Wala nang iba. O. Bay, maglagay kayo ng iba. Maglagay tayo ng bago para hindi manawa yung ating paningin. Amen? O, pagka ganun ho, marami ho kayo. O, meron ng rason ang Panginoon para kayo ay bigyan ng isang malaking property. Why? Because ang membro ay merong desire na magpalaki ng gawain. Pero kung wala ho kayong desire, ah, nako, 
Hindi nga kayo, wala nga kayong desire na dumami tapos hihingi pa kayo sa akin ng, ng malaking property. Ano kayo? It will start in our heart, mga kapatid. No. Na tandaan nun natin, tandaan natin, mga kapatid, ang buhay natin maiksi lamang. Hinihingi natin ho yan. It is not only for us, mga kapatid, para sa susunod na henerasyon, kung hindi pa babalik ang Panginoon. Oh. Maiksi lang buhay natin eh. Ang sabi nga sa Bible, tulad ng isang singaw, it is like a vapor, tulad sa James chapter 4. Diba? Tulad lang yan ng isang singaw na biglang lilitaw at wawala. At isang araw, dadating si kamatayan. Because death is you. Amen? Which we did not know when. Wala naman nung tao na kumuha ng kanyang uh, planner at uh, tinignan lahat ang, ang year at uh, nakita niya, okay, ako ay sa ganitong taon mamamatay, ganitong oras, ganitong minuto, suot ko ay ganito, sa lugar na ganito, at ganitong kamatayan. You can write it, pero mga kapatid, pag yan ay sinulat mo, asahan mo, iiwasan mo lahat ng sinulat mo yan. <laughs> ha? Amen? Amen. No. Pero kahit iwasan mo, mga kapatid, which you did not know, only God knows, mga kapatid, kung kailan tayo kanyang kukunin. Because our life is short and death is sure. And this world, Christian, kapag ikay nananangan lamang dito sa mundong ito, remember that God will destroy this world. Deteriorating na ho ito eh. Pasama ng pasama. The other Sunday, I was in Intagum City, Pasor. I preached Kimmerns. Transgender, si Rory. Okay? I preached in his church. Alam niyo mga kapatid, even he is a pastor right now, he's still suffering. Absolutely. Why? Because he destroyed kung ano yung nilika ng Diyos sa kanya. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ay naligtas. Oh, pero sabi niya, until now, nagsasapir ako. One time, he preached in the church doon sa Cagayan de Oro. Then after that, nagpasama sa pastor. Sabi nung, nung pastor, sige, punta tayo sa Watson. Punta sila sa Watson. Eh doon sa Watson, kilalang kilala yung pastor. No. Eh pag, pag ano ho doon ay bumili yung yung si Rory ng gamit ng babae. And all of them, nakatingin sa kanila. Oh, katingin sa kanila. Kilala yung pastor eh. Hindi, wala din namang alam yung pastor kung ano yung binili na yun. <laughs> Nung sila yung lumabas, kapag ano mga nga yung pastor, sabi niya, Rory, ano ba yung binili mo? Pastor, hindi sa top mo. Ano yan? Ito ho yung gamit ng mga babae. <laughs> Kaya pala nagtitinginan. Both of them, lalaki. Tapos ang binili, item, ang babae. He's still suffering. Okay, but remember this question. This world is deteriorating. Okay? The devil, very wise. Labas ang soji. Ano yan? Soji. Soji. Soji plus. Yung plus plus, plus, plus eh, di ba? Yun ang, yun ang matindi ho doon sapagat we did not know what is plus, 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 plus. Di natin alam yun eh. But listen, I told one pastor, I said, you preach hard in the church about separation. Minsan nilalambas mo itong mga Pentecostal. Itong mga may ibang doktrina. And yet ngayon, magkakasama kayo dyan sa kalye. Yeah, that, that is the technique of the devil para pagsamahin kayo. And I said, why not you wrote a letter to our governor, let us sign it, all of the Baptists, and give it to the governor. Hindi, kailangan pa ba natin yung mga iba? 
mga Pentecostal. Pagdating mo naman doon sa pulpito mo, binabanatan mo. Oh, sabi ko, yan ay gawa na ng Diablo sa atin. Eh. Nadadamay tayo sa kasiraan ng mundong ito. Mga kapatid, nahihila pa rin tayo ng Diablo sa pamamagitan yan. We need to be careful. This world is deteriorating. Now, Christian, listen to me. Listen to me. Kinakailangan ho nating makita ang pangangailangan. We must see the need. Christian. Bakit ho tayo merong let's start a new beginning with Christ. A new beginning. You are all already 11 years as a church. Amen? Bakit ho ganun? E nakita ho ng pastor yung pangangailangan. Amen? Oh. Hindi naman ho gagawin ho yan kung hindi nakita yung pangangailangan eh. Amen? Now, Christian, listen. Hindi lamang ho pastor ang dapat makakita. Tayong mga miyembro dapat makita natin ang pangangailangan. Amen. Hindi tayo na didito mga kapatid para lamang makinig kay pastor para tayo ay i-fill up lang natin yung upuan mga minamahal. God has a purpose why you are here in the church. We are not a display. We are not the trophy mga minamahal na ilalagay lamang diyan. Merong purpose ang Panginoon. If you are a doctor, you reach the doctor. If you are a teacher, reach out mo yung mga teacher. Kung ikaw ay estudyante, reach out mo yung mga estudyante. Ganun yun eh. Kung ikaw ay nanay, walang trabaho sa bahay, punta ka sa kapitbahay habang nangunguto. Ha? <laughs> ah, mare, ikaw ba'y ligtas na? Meron kang pur- may purpose ang Panginoon. Amen? Oh. Eh, pastor, hindi ako marumag sa all Daling mo sa church. Oh. Meron ka nga panload eh. Pamasahe, padal, punta sa church, wala ka? Oh, nako mga kapatid. <laughs> wala ho tayong alibay sa Panginoon. Amen? God has a purpose. You must see the need. We need workers in the church. And every member in the church is a worker ng church. Huwag ho tayong umasa sa paid workers, mga kapatid. Okay? Huwag ho tayong umasa. We need soul winners in the church. Amen? We need workers in the church. Not, 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 not only the workers, but sincere workers of the church. That even wala si pastor, talagang tumatrabaho. Yan ho ang kailangan natin. Ay, mga worker eh, pag nadya si pastor, tsaka tumatrabaho, aba, hindi ho dapat. Kailangan ho natin yung sincero. Amen? We need soul winners. We need workers. But listen, Christian, listen. We need supporters in the church. Yes. Amen? Yes. We need supporters in the church. Abay, hindi ho susulong. Just try to imagine, I, I heard, that's what I heard, 40,000. Wow! Oh, 150,000 mga kapatid. So we need Faithful supporters in the church. Saan na magagaling yan? Well, sa inyo din ho, sapagat yan idadaloy ng Panginoon ang pagpapala. <laughs> And, uh, alangan naman yung, yung bishop ng katoliko magpadala ng pera dito. Hindi ho. Oh, oh. Pag yun ay ginawa, sila pagpapalain, hindi kayo. Kaya nga ho, din ibibigay sa inyo sapagat nice ng Diyos na kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Amen? We need uh, faithful workers, supporters in the church. And then another thing is this, kung naiso natin maging matatag ang church, we need a steady prayer warrior in the church. Yes. Yung manalangin ng gusto mga minamahal. You must see the need. Amen? No. Sometimes, ah, sana lang natin, worker, para makita yung pangangailangan. Magboluntaryo na ho kayo. Amen? Kaya nakita nyo na ho, kulang upuan. Di magbulotaryo na kayo. Bili kayo ng upuan. Hmm. Alam nyo ho, sira ng sound system, voluntaryo kayo. Amen? Oy pare, sira na yung sound system natin para hindi nakunin sa budget ng church. Chip in tayo. O sige. 
Huwag niyo naman kukunin sa tithes ninyo eh. <laughs> Ganun ho kasimple. You must see the need. Amen? Oh. And then the second thing is this. Not only we must see the need, but also we must share the news. What is the news? Now listen. The good news is the word of God. That the Lord Jesus Christ died. He was buried and rose again. Amen? Now consider your sister. Consider your brother. Consider your office mate. Hello? Consider your, your, your relatives. That one of this day, mga kapatid, sa kabilang buhay, nakita ka na nadun sa langit, abay sisisihin ka pa niyan. Ay pare! Pambira naman! Ako naghihirap dito sa, sa impyernong ito. Sa lupa, magkasama tayo. Hindi mo sinasabi na dyan ka pala patungo. Oh. Abay, nakakaya na ho yun. Amen? Abay, dalhin nun ninyo. Hindi naman kayo marunong mag-soul winning. Hindi ninyo alam Romans Road. Bring it in the church. Yan ang magagawa ninyo. Nung, uh, alam niyo ho, kaya ako nakapagdala ng ng bisita sa church during the time when I was unsaved, mga kapatid, pag ayaw sumama sa akin, pinipicturahan ko. <laughs> oh. Pero ngayon, dahil ang krisyano ka, magagawa mong lalo, hindi mo magtira kung hindi magdala ng bisita sa church. Amen? Kaya ho ninyo yan. Huwag ho ninyo sabihin, hindi ayaw sumama eh. Kaya kung ayaw sumama nung isa, di doon sa pangalawa. Oh. Kung ayaw sumama nung pangalawa, doon sa pangatlo. Kung ayaw sumama nung pangatlo, doon sa pangapat. Eh kung yung pangapat na yun, pamilya ang sumama. Amen? Huwag ka titigil. Amen? Sapagkat kailangan nun nating ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon. Yung mabuting balita. Let us share the news. Now listen, Christian. First is this. We need to leave the comfort of our home. Look at the Jehovah's Witnesses. Pag sila'y nagbisita, kasama ang mga anak. Amen? Oh. Tayo ho, mga kapatid, si Kristiyano, na turing ang pang iniiwan yung mga anak, iiyak yung anak, iiwan yung cellphone para maglaro lang yung anak. Ikaw pupunta sa simbahan. Nakakalungkot. Alam niyo, mga kapatid, dalhin yung mga anak niyo sa church. They will learn habang yan, lumalaki, matututuho yan. Di ba sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Pag hindi ho yan na train na pumupunta sa simbahan, huwag niyong asa na paglaki niya, pupunta pa rin yan sa simbahan. Maliit pa yan, dalhin niyo na. Amen? Oh, leave your, the comfort of your home. Iwanan niyo muna kumisa sa gabi, may prayer meeting, iwanan niyo muna si Cardo. Hindi eh. niyo pa mamaiwanan si Cardo. Ulit-ulit na lang yan eh. May higit na lang yung anak ng general. Nawala na. Tapos na. <laughs> Di ba? Oh. Tapos pumasok pa si Sanggano. Eh? Oh. Kaya mga kapatid, this is, let us leave the comfort of our home. And let us see. Okay? And let us look and consider the harvest. What the Bible tells us is this. In Matthew chapter 9, verse 30, 36, when he saw the multitudes, the Bible said, he was moved what? With compassion. Because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Amen? And the Lord Jesus Christ said, pray, ye therefore to the Lord of the harvest. Pray that he will send forth the laborers into his harvest. Consider the harvest, Christian. Amen? We must share the news. Not only we must see the need, not only we must see the news, but Christian, listen, there is no church, no walang problema. We have a problem. But the, sometimes the problem is the negligence. Kapabayaan. Amen? So not only we must see the need, we must share the news. 
but we must solve the negligence in the church. Okay? How we can solve the negligence of the believer? Balik tayo sa pagkabata. Ang mga bata, umaawit ho ng read your Bible, pray every day. That's what you need to do. Read the Word of God. Pray every day. Read, pray, every day. And the, and, and the song said, and you will grow, grow, grow. Amen? So, to, to solve the negligence, mga kapatid, we need to grow spiritually. Oh. Wag po tayong parang si Bon Jing. <laughs> Nayon si Bon Jing, malaki na, isip bata pa rin. Ang bibiron, sanggalon. Ha? Oh. Wag mo lang masaling si miyembro magtatampo. Oh. Let us grow spiritually, mga kapatid. Then not only we need to grow spiritually, but we need to grow in prayer. Now, Christians, sometimes we become like robot. Pray. 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 You know? Ang gagaling na lang dito at dito. But not here. Now, Christian, if we want ng ating panalangin ay tugunin ng Diyos, we need to go in prayer. Itong mga matang ito, hindi na dapat ito maging tigang. Hayaan mo natin diligin ng ating mga luha ang ating panalangin. Samsami, we did not know how to pray already. Kasi wala yan. Nasa isip na lang natin yung pinipray natin eh. Pero mga kapatid, ang dapat na panalangin ho natin ang gagaling ho dito sa ating puso upang sa ating puso mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, hindi pa man ho natin ma-utter sapagkat na doon ang bigat mga kapatid, ikay umiyak sa Panginoon, hindi mo mabanggit. Ang sabi ng Panginoon, alam na ho ng Panginoon bago pa lumabas sa ating mga labi. Amen. We need to grow in prayer, mga kapatid. Then another thing is this, we need to give. Yan ka na naman, Pastor, give na naman. Sawa-sawa na kami sa giving. You need to give cheerfully. Hindi ka magsasawa. <laughs> Amen? <laughs> Pag ikay marunong magbigay na nakangiti, <laughs> masaya ka, hindi ka magsasawang magbigay. Amen? Oho. Pero pagka ikaw ay nagbigay at sinusundan mo pa yung offering plate ko sa pupunta, hmm, hindi ka mamasayang magbigay. Oho. Hanggang pagtulog mo, iisipin mo yun. Hanggang binangungot ko na lang, hindi pa na nasasagot. Amen? Oh. Pag ikay nagbigay, dapat nakangiti. Amen? Aray, naliligaw eh. Oh. Di ba kuya? Oo. Oh. Oh, nanay. Di ba? ba? Oh. Pagka binigyan kayo nanay na nakasimangot, tatanggapin niyo ba? Hindi. Kaya sige, tatay noon, pag nagbigay eh, wala pa naman choknat noon. Wala pa tubleron. Ang uso ng panahon na yun, nanay, tira-tira. Hindi <laughs> 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 yung binibigay. O, oh, tingnan nyo. Kaya si nanay, pustiso na. <laughs> Eh, masaya. Bakit? Kahit tira-tira yan, tinatanggap dahil masaya eh. Oh. Gabi-gabi, habang, habang nililigawan siya, gabi-gabi, yung binata, lagi may dalang, may dalang bulaklak. Gabi-gabi. Oh. Hindi nalintana yung gasos na bumili ng bulaklak. Ah, gabi-gabi, na nagdadala. Oh. Wala, actually, wala naman siyang gasos sapagkat yung bahay ng babae na doon sa simenteryo. <laughs> Napapadala siya doon. Oo. Oh. Pero masaya siya nagbibigay. Amen? Oh, that is the same. Sa gawain ng Panginoon, dapat masaya kang nagbibigay sa Panginoon. Amen? So we need to give cheerfully, mga kapatid. Oh, hindi ho ito kay Abante. Ano? <laughs> Yan. Yan ho ay attitude natin dapat. Aha, na ikaw ay masaya nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Oh, then not, not only to give cheerfully, but we need to go. Together. Amen. Amen? O, tingnan nun ninyo. Kita ko yung, yung assistant mo, Pastor, eh. Fire Director. 
Palagay ko, ma- ma- masisira yung kagandahang lalaki niya. Pagka ang boses nung choir, kanya-kanya. <laughs> ha? Hindi lamang siya. Baka biglang tumayo si pastor. Ay, magsilayas nga kayo. Maupo na kayo. <laughs> ha? Oh. If you sing, you sing together. Amen? Harmony. That is the same in the work of God. As a member of this church, we need to go together. Amen? We need to go together. And the last is this. Amen? Ay, yun pa mag-amen. Tutuloy ko pa ho ito. Dugtog ko ho. Okay? Uh, not only we must see the need, Christian, we must share the news and we must solve the negligence, but the last is this, we must surrender now. There's a lot of excuses. 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 Ating anak, gagawin natin excuse. Oras natin na binigay ng maayos ng Panginoon. Sabihin natin, wala tayong oras. Yun ang excuse natin. Paano ka nawala ng oras? Hindi naman nawawala oras. Sabihin mo pa, kasi ang ano eh, ang tagal ng, ang bilis ng oras eh. Hindi naman mabilis ang oras eh. Ang bagal lang natin. Kung mabilis ang oras mo, bakit yung isa nagagawa niya? Amen? Oh. Kung mabilis ang oras mo, di sana pagdating mo dito, ganun din. Eh, hindi, pareho-pareho na eh. Amen? Oh. So ang kailangan lang natin, mga kapatid, para magampanan hula to ito, kailangan isuko natin sa Panginoon. Lahat ng excuses natin, because excuses will never, never, never finish. Di ba? Oh. Tingnan nun ninyo. Mga kapatid, is this. When we surrender our life to the Lord, listen. It must be totally surrender. No reservation. I would like to close on this verse. The Bible tells us in the book of Romans, chapter 12, verse 1. And I will close on this. Pagkat alam ko mahaba na ako. <laughs> the Bible said in Romans, you know Romans chapter 12, verse 1? The Bible said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Are you listening? Hello? By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Now listen. When we say acceptable, the word acceptable, anak, pag meron ng ligaw sa iyo, naputol ang braso, Putol ang paa. Natanggal ang ilong. <laughs> At tanggal yung, yung dila. At sabi pa niya, You will accept him? You know, Christian, in the sight of God, we are nothing. Amen. If we surrender our life to the Lord, marami hong ipifix ang Panginoon sa atin. Kahit ho maraming iaayos ang Panginoon sa ating buhay, still, tatanggapin tayo ng Panginoon. But I would like to notice this word. Besets. Do you believe that is the word of God? Yes. Now, what is besets? In Tagalog. Namamanhik. Medyo malalim na rin pa yung namamanhik. Nagsusumamo. Nakikiusap. Mula ho sa inyo, kayo na nagsabi, yan ay salita ng Diyos. 
Now listen, look at me. And we will close on this. Sino ho tayo para ang Diyos makiusap sa atin? Isang tao na makasalanan na hinango ng Diyos sa pagiging makasalanan. Binago, isinaayos ang ating buhay. Ngayon, makikiusap ang Diyos sa atin? Shame on us. When I studied that word, God spoke to my heart. And I said, Lord, who am I? Isaiah said, ako rin tulad lang ng isang uod. Kaibigan, kuminsan ho, mga kapatid, mahabang panahon, mahabang minuto, oras, kuminsan, laging panyaya ni pastor, magsilapit kayo, magsilapit, suko niya. Hanggang ngayon, nakikiusap pa rin ho tayo. Hindi na ho dapat sapagkat ikaw at ako pagmamayari ng Panginoon. At ang Panginoon ay hindi na maaaring makiusap pa sa atin. Just give your life to the Lord. Sapagkat yan ay sa Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos, amen for that. May problema ka, amen for that. It is because, alam mo natin mga minamahal, we need to be at the feet of the Lord Jesus Christ. Kailangan ho natin. Bakit? Sapagat tayo ay nilikang nangangailangan. Ang kailangan ho natin, mga kapatid, as I said, we need to surrender everything to the Lord without any reservation. Heavenly Father, this afternoon, we commit this invitation. As you always said, come unto me. Pagsiparito kayong lahat kayong mga nangabibigat ang luma at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Panginoon, nadidito po at nahayag o Diyos that every one of us in this church, kailangan po namin ng iyong tulong. Kailangan po namin ng iyong gabay. Kailangan pa rin ho namin ang pagbabala. Panginoong Jesus, aking pong dalat, nawa po Panginoon ay matuto po kami na lumapit sa iyong harapan. Before we partake on that Lord's Supper, Lord, I pray na ang iyong pong mga anak ay lumapit po sa iyo at isaayos ang kanilang puso As we continue to bow our head and close our eyes, we would like to call our pastor. Let every head be bowed and every eye be closed. We heard the voice of God. He sent us his faithful herald. I guess we all heard the same words before. Yeah. But why is it God still reiterating the same plea? The same invitation? Because it is God's desire to bless us. He will not give up on you, on me. He will not give up on us. If God will not give up on us, why will we give up on Him? Magsitayo po tayong lahat silently to our feet. Kung napakinggan mo at narinig mo ang salita ng Diyos, I do believe before we came today to this meeting place, you're ready to examine yourself. 
and you have been examining yourself. We need to sort to see the need. Let's recognize our personal needs. We need God. We need His faith. And as we recognize our needs, why don't we recognize the needs of others as well? Share the news. Share the news. Christ is the only hope of every person. Christ is the hope of our nation and the nations of the world. Somebody must go and share the news. We have been given a stern warning that the blood of these sinners that God wants to call unto repentance if we will not do our job, their blood is on our hands. It is easy for us to not care and turn the other way for people who are not associated with us. But what about your loved ones? Why don't you start, start there? People whom you really care. Your regular associates. We need to solve the negligence. What destroys the church is the sin of apathy, lack of care. What is that to me? This is our church. Nobody will care for this church except us. And if there's something we need to do, we need to do it now. Now, now is the time. Why don't you stand up? You still have the time to go to the altar, the place of consecration. Surrender now. What is it that hinders you to be the kind of person God wants you to be? What is it that stands between you and your God, our God, for Him to accomplish His purpose in your life. To our church, the kind of church we want to be, God wants us to be. Brethren, if that message did not work the will of God in us, I don't know what message do we need more to hear. We heard it. Lord, behold your people. What a timely message. What an appropriate challenge. Today is the first Sunday that we will be celebrating our month-long founding anniversary. We had quite a good start this morning, but Lord, we can do more. We can do more. We can respond to the messages that we have heard today. And Lord, would you please deal with us accordingly and speak to us before we come to your invitation to approach your table, to come and dine. Like we have been warned by the Apostle Paul, we need to do it for the better and not for the worse. To win your favor and not your curse. Lord, it's always a choice. Who is on the Lord's side, let him come to me. It's always a choice. Would you please break the fallow ground of our hearts and once again 
snake, got to follow ground. A cultivated ground. A fertile ground wherein your word will be planted. Grow and bloom and bear fruits. Lord, if not now, when? We need to surrender now because we know the urgency, the shortness of time. We're hungry, Lord. We're thirsty of the things you have prepared for us. We want to experience it in our lifetime. And we want to be your servants, your unworthy servants, willing to do what is required of us, expecting nothing. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat it will be worth it all when we face you before your judgment seat. When we will hear from your own mouth the words, well done. Well done. Thou good and faithful servant. Good and faithful servant. We're not done yet unless the Lord says so. Have you drifted? Go back. Have you been distracted? Focus on Christ. The devil tried to destroy you. To destroy you. But the Lord wants to build you up. In church, we have our God's protection, provision, His presence. And only through Him we can progress be the kind of individuals and collectively as a local church as a purpose to be. Would you thank the Lord for the, the message that we have heard all together tonight? And let these messages usher us towards God's table. Because that's an opportunity for the Lord to prosper us for the better and not for the worse. Examine yourself. Examine yourself whether you be in the faith. Prove your own selves lest you be reprobate. Thank you, Lord, that you have provided us our need exactly what we have needed. We did not see it coming this way. But you know our need. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat. We can never thank you enough. But we praise you and we glorify you, Lord, for what you've done. Guide us to where you want us to be. Empower us to be doing the things you want us to do, to accomplish. Provide for us. For we know that you can surely provide a table in the wilderness. We don't want to limit your hand, the Holy One of Israel, Thank you, Lord, sa buhay ni Pastor Peter, 
Now missionary to San Cibar. Thank you, Lord, that it is faith that we need. Faith of the unknown. Because we can never truly comprehend what you're about to do. We only know that you made the promise that you will never forsake us, that you will provide us our needs, but how you will do it, we don't know. Help us to develop our faith. Tawarin niyo po ako, Panginoon. Lead me as I lead your people. Train me as you want me to train your people. Salamat po. Salamat po. There's always a fresh start. There's always a fresh oil. Yes. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Palain niyo po ang pamilya ni Pastor Peter. Ang iglesia na kanya pinagkatiwala sa iyong hinirang ang kanyang anak. As they commend their lives to you, Lord, to an unknown field. To an unpredicted accomplishment that you're about to accomplish through them. Help us to be willing partners with them. Bless us, Lord, to be channels of blessings to all who you would want us to be a channel of blessing to. Patawad po sa aming mga pagkakasal. We celebrate you, Lord. We glorify you. Salamat po. Ito po ang lahat ang aking dalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panasong Christian. And all the people said, Amen. Amen and Amen. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. You may go back to your seat. Ano po? At uh, I want you to... Uh, Uh, thank uh, Pastor Peter and his wife uh, for coming over. Ano po? Alam niyo mga kapatid, hindi ako nag invite ng missionary even though they're my friends. Pero I appreciate yung mga missionaries na naglalakas loob na pumunta sa atin. Kahit na hindi iniimbitahan. Ano po? Sapagkat truly we need the encouragement from them. Amen? That's the fulfillment of Christ's great commission. Sabi ng Bible, in season, or out of season, in convenience, or even in when it is out of convenience. They're barrier breakers. Marami silang iiwanan, pupunta sa mga hindi nila nakasanayan. Manalangin natin sila. Amen? Let them sign your Bible, especially si Pastor Peter. At uh, uh, siya po ay uh, uh, inyong ipanalangin. Every time na bubuksan niya inyong Bible, remember them. Ano po? Uh, wala nang mas titibay pa kapag ka meron silang pangalan sa Bible niyo kaysa mag-stockpile kayo ng mga prayer ano nila, mga prayer leaflets. Kasi pag kumapal yan, di mo naman iipit sa Bible yan. Pero the pages of your Bible remains the same. But their names are there. Amen? Amen. So, uh, alalangin natin sila. So, uh, I'd like to admonish you na kayo po ay patuloy na maging uh, channels of uh, blessings sa mga pangailangan ng ating church. This week, we have been provided by the Lord miraculously. Amen? Amen. Miraculously. Last week lang tayo nag-pray na magkaroon tayo ng sound system. Ano po? And the Lord provided that. Amen? Amen. At uh, marami pa tayong mga pangailangan. Ano po? At uh, the needs are uh, 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 increasing. The needs are growing faster than we expect. Pero hindi nga po problema yun eh. Sapagkat all these needs will be provided by the Lord. Amen? Amen. Will be provided by the Lord. Tandaan nyo lang yung kanyang testimony. Ano po? Tandaan nyo lang yung testimony. Kapag ka meron ka kasi, hindi pa na napalataya yun. Eh. 
Ang pananampalataya nga naman ay yung bagay na wala ka at talagang nakilala mo na Panginoon lang ang iyong hawak-hawak. Ang kanyang pangako. That's faith. And God honors faith. And He rewards the faithful. Amen? Amen. So maraming maraming salamat po sa inyo. So uh, tayo uh, uh, mag, muli magbibigay ng ating pong mga regular commitments and our special offerings sa Panginoon. This is our anniversary. Amen? Amen. Sabi ko sa inyo manina umaga, I made you may failure ako sapagkat uh, we did not uh, uh, make any commitments. Ano kanya? We don't know kung how much are we getting. Pero ang batting average natin, whenever mayroon tayong commitment, pinakamababa na 80% pumapasok. Pero dito po, hindi tayo nagkaroon ng commitment, so we cannot really know. Ano po, we can never determine how much are we expecting. We know the needs. We know the fixed expenses. We know the uh, uh, future expenses. But we don't know where to get them. Amen? Amen. But the Lord always provides. Amen? Amen. Nanalangin po ako, and then naawit tayo ng ating offertory song, and then pagkatapos po ng benediction, I, uh, I will have a short fellowship with uh, uh, Pastor and Mrs. Uh, 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 Rivera, and then while uh, we are preparing the table. Amen? Amen. So, uh, tayo po yung practice ng uh, closed uh, communion. Ano po? Pero, uh, sabi ko nga sa inyo, ang aking paninindigan, ay sapagkat ang Lord's Supper is a celebration time. It is a celebration time of all the saved. Amen? Of all the saved. Ang tanong ko nga, pag si Tatay Porto nung buhay pa pumunta rito, i-exclude ba natin siya? Hello? Pilipino tayo, hospitable tayo. Pagka meron tayong bisitang dumating na hindi natin inaasahan kumakain tayo, Ano ginagawa natin? Niimbitahan natin, ano po? Pero nasa sa kanila 'yon, o tatanggapin nila o tatanggihan nila, ano po? Mukha bang unsafe? <laughs> Hindi naman eh. Nag-preach ng ano salita ng Diyos. Eh. So what does hinder them? What hinders them not to be partaking with us? Okay? So ako po Binubuksan ko sa kanila, kung mag-observe sila, as a pain observer, they can, they can do that. If they want to partake, it's up to them. Hello? Amen. They just want to celebrate with us. Amen. Ano po? Alam nyo, ano ako ay uh, nasa Higay, Maui. Yeah. <laughs> Hindi po si Punyan, utak yan. <laughs> ano ako ay nasa uh, Maui, sa Higay. Uh, Hindi ko alam, na yung final day namin, merong Lord's Supper. Aba, yung gabi na yun, nung malamang ko may Lord's Supper kinabukasan, pero mo Lord's Supper, umaga pa. Ano? So, uh, confused ako, what will I do? Tinatawagan ko si Tatay Piyotika, tinawagan ko si Butch Garcia, kasi sila yung mga nauna sa akin. So, meron palang ganito, oh, Brad, walang pipilit sa'yo. Walang pipilit sa'yo. You, you need to make a decision. So, pagkat yung konsepto pala nila, ay yung nga, yung celebration time na we're one body here, nagkasama tayo for 20 days, for almost uh, one month, and uh, we experience the same victory, we have the same testimony. Alam niyo mga kapatid, tinanong ko si Pastor uh, at uh, si Tatay Pio Tika, nagpartake po ba kayo? Nagpartake. Tinanong ko si Butch Garcia, nagpartake ka ba? Nagpartake. Hindi ako magpaparte. Bigatin. Bible Baptist. <laughs> Mga kapatid, I part two. To make the short story long, I part two. It was the best Lord's Supper I've ever been. Even I myself cannot duplicate it. We were all crying. Because we realized importance of the Lord's Supper. It never be duplicated. Pinakita lang sa amin ang video, pero yung outline ng lahat ng mga may sight, ibinigay sa amin. Pero mga kapatid, how I wish I could experience the same experience as I experienced then. I'm organizing, I'm leading the Lord's Supper. Pero alam niyo mga kapatid, iba talaga pag ang Holy Spirit ang gumawa. Amen? Amen.
So ngayon, ang prerequisite lang ay examine ourselves. Examine ourselves. Ang invitation ng Panginoon is come and die because the Lord's Supper is for spiritual nourishment. Hello? For our blessing. For our betterment. Not for our destruction. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. My conscience is clear. My conviction is fine. We believe that the Lord's Supper is always welcome. But Lord, we know who are brothers in faith. We know the people who are of like faith, like doctrine, because their lives spoke of it. Kayo nag It's our privilege. Maraming maraming salamat po. But tonight, Lord, more than our compliance to the ordinance, we want to realize your purpose behind the ordinance. Hindi po kung gaano kadalas kung hindi kung bakit namin pina-practice. As oft as you do it, do it in remembrance of me. Lord, ikaw ang aming dinadakila. What you did for us and what you have promised for us as we await Christ taking away his bride to be with you forever. So Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na hindi lamang i-affirm ang pag-asa na nasa amin kung hindi amin pong uh, uh, dakilain ang iyong nalalapit na pagbabalik to take away your bride to be with you forever. Maraming maraming salamat po, Panginoon, that you spared us from Jacob's trouble. Seven years tribulation. We are going over to that. But Lord, we will reign with you. We will reign with you. Thank you, Lord, for the privilege. Dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang maluwalhati sa aming kalagid na Pagpalain niyo po ang iyong mga anak who are faithfully recognizing that you are the source of everything. What we have comes from you. You bless us to be channels of blessings. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Makita mo ang pag-ibig namin sa iyo sa aming pag-ibigay at ang pag-ibig namin sa iyong gawain. Makita mo ang pananampalataya sa likuran ng aming pagibigay at ang paskunod namin sa iyong kautosan. May you be glorified as we approach your treasury chest in our offertory service. For all these things I pray in Christ's most precious name. And all the people said, Amen. For our first offertory song, we did po natin. Touch your people once again. Let this be our prayer as we meditate on what we have heard this afternoon.
touch your people once again with your precious holy hand and we pray that your kingdom shine upon this earth through a living glorious church not for your people once Lord, behold your people. We proclaim that you are the sovereign God. The God that is always in control. Even our failures in the past will not hinder your purpose to be accomplished in our lives. For we are living from grace to grace. Faith to faith. From glory to glory. Amen. You will never fail. You have purpose. You will never fail. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Bless us. And Lord, ang aming mong paglapit sa Lord's table tonight may be truly a nourishment for our hungry souls. A provision for our thirsty, thirsty souls. We may never forget tonight that you came and touched us once again. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa iyong salita na hindi nagbabag. Baguhin mo po ang aming isipan towards your will. Amen. Help us to cast away imaginations that exalt itself against your will, against your word, our excuses, our alibis, 
our arguments. Lord, Ikaw ang totoo. Yes, Lord. Ikaw ang tama. Ikaw ang tapat. Kailanman hindi kami naging tama laban sa iyong mga salita. Butas ito ang open shame. Na kami lamang ang merong kakayahan na to restrain your hands to bless us. Because of our wrong decisions. Because of our unyielded hearts and minds. Salamat po, Panginoon, na you are not yet done with us. You are not yet through for Metro Laguna Baptist Church. Salamat po for getting to know Pastor Peter up close and personal. Thank you very much, Lord, for their testimony that have strengthened our hearts, that have strengthened our feeble hands, that have given strength to our weary souls. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na manuwalhati. Bless them as they have blessed us. Maraming maraming salamat po. Bless your people. For all this thing I ask in Christ's most precious name. Amen. amen and amen. 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 Maraming maraming salamat po.